వెల్కమ్ టు కట్ చేస్తే నమస్కారం వరం గారు దేశం మొత్తానికి ఒక అండర్ వరల్డ్ అనేది ఒకటి ఉంది అని చెప్పేసి క్రియేట్ చే అంటే చూపించినటువంటి సినిమా సత్య ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల క్రితం ఆ రికార్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఒక్కసారి చదువుతానా ఏ విన్నా ఉంది ఒకసారి దాని తర్వాత వెళ్ళిపోతాం పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిది ఇంటర్నేషనల్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ ఆఫ్ ఇండియా స్విట్జర్లాండ్లోని ఫ్రీబర్గ్ ఇంటర్నేషనల్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ న్యూయార్క్ ఆసియన్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ వంటి వాటిలో ఈ సినిమాను ఇండియన్ పనోరామా విభాగంలో ప్రదర్శించారు సిఎన్ఎన్ ఐబిఎస్ వంద సార్వకాలిక అత్యుత్తమ భారతీయ చలనచిత్ర జాబితాలో చేర్చింది రెండు వేల ఐదులో ఇండియన్ టైమ్స్లో మూవీస్ ఇండియన్ టైమ్స్ మూవీస్లో సత్యాను తప్పకుండా చూడవలసిన ఇరవై ఐదు బాలీవుడ్ సినిమాల జాబితాలు చేర్చింది రెండు కోట్ల రూపాయలతో ఇబ్బందికరమైన తక్కువ బడ్జెట్లో ఈ సినిమాను పూర్తి చేశారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో తొం పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో సత్య బాక్సాఫీసు వద్ద అనూహ్యమైన హిట్గా నిలిచింది ఫిలింఫేర్ అవార్డుల్లో ఫిలింఫేర్ క్రిటిక్స్ అవార్డు ఫర్ బెస్ట్ మూవీస్తో సహా ఆరు పురస్కారాలు సాధించింది నాలుగు స్టార్ స్క్రీన్ అవార్డులు బాలీవుడ్ మూవీ అవార్డు నుంచి ఉత్తమ దర్శకుడు పురస్కారం పొందింది సో ఇవి తక్కువ అండి నేను చదివింది ఇంకా చాలా ఉన్నాయి దాంట్లో సో ఇన్ని రికార్డ్స్ ఆల్మోస్ట్ ఒక ఒక రెండు కోట్ల బడ్జెట్లో తక్కువ బడ్జెట్లో ఇంత ఇంత సక్సెస్ని పొందారు నిజంగా ఇది ఊహించని విజయం ఊహించిన విజయమే లేదు ఊహించిన కాదు ఊహించిన విజయం మీరు అంతేనా ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడు ఒకటి చెప్తానండి గ్రేట్ ఫిలిమ్స్ బికమ్ గ్రేట్ ఫిలిమ్స్ మనం ఎవరు చేయవు నేను కాదు ఎక్స్ కాదు వై కాదు ఎవర ఎవరైనా అలాగా ఒక క్లెయిమ్ తీసుకున్నారంటే ఎప్పుడు గ్రేట్ ఫిలిమ్స్ చేయొచ్చు కదా ఓకే గ్రేట్ ఫిలిమ్ ఎలా తీయాలో నాకు తెలిస్తే ప్రతిసారి తీస్తాను కదా తీయలేదు కదా నేను నేను సో ద పాయింట్ ఏంటంటే నాకు ఆల్మోస్ట్ సినిమా అనేది ఎలా అంటే మనం ఒక 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 బిడ్డకి జన్మనిస్తాం అంతవరకు మనం చేయగలుగుతాం అది పెరుగుతున్నప్పుడు అది ఏమేమి అవుతుంది ఎలాగాడు ఇది ఏం చేస్తాడు అనేది మన ఊహలో ఉండదు అది ఇంపాసిబుల్ ఫిలిం కూడా అదే నా ఫీలింగ్ ఎందుకంటే ఏ డైరెక్టర్ అయినా ఏ ఫిలిం మేకర్ అయినా ప్రపంచంలో తెలుగు కాదు హిందీ కాదు ఎక్కడైనా సరే ఒక ఐడియాతో స్టార్ట్ చేస్తాడు ఓకే అదే ఇలా సినిమా దేదాం ప్రతి సినిమాకి అదే ఉంటుంది ఐడియా ప్రతిదాని ఎక్స్ ఎందుకంటే వాడు వన్ ఇయర్ సిక్స్ మంత్స్ టూ ఇయర్స్ కష్టపడినప్పుడు ఊరికి నేను ఎందుకు చేస్తాడు ఎవడైనా సరే ఓకే అప్పుడు నేను సత్యాకి చేసింది అన్ని సినిమాలు చేస్తా అదేమో సూపర్ అయ్యింది ఇంకోటి అయితే సూపర్ ఫ్లాప్ అయింది ఓకే సో అప్పుడు ఏంటి పాయింట్ అయిపోయిన తర్వాత గొప్ప సినిమా తీసా ఉంటే సినిమా తీసిన సినిమా గొప్ప అయిపోయింది అని అనేది పాయింట్ ఇప్పుడు అప్పుడు ఏంటి ఐడియా ఎందుకు వచ్చింది అనేది ఇంపార్టెంట్ సినిమా రిజల్ట్ పక్కన పెట్టాడు ఫస్ట్ నేను ఇప్పుడు నేను రంగిలా సినిమా తీసినప్పుడు ఫస్ట్ వెళ్ళాను బాంబేకి అప్పుడు అంటే అంతకుముందు ఏదో చిన్న వీడియో లైబ్రరీలో ఉన్నప్పుడు క్యాసెట్లు కొనడానికి వెళ్ళి ఒక ఆరు రోజు వన్ డే ఉండి అలాంటి తప్పిస్తే నాకు బాంబేలో పెద్ద ఎక్కువ ఇది లేదు దాంట్లో నేను ఈ రంగు ఇలా తీస్తున్నప్పుడు లొకేషన్స్ కోసం తిరుగుతూ ఉండే నేను బాంబేలో ఈ ధరాబీ ఇస్లాము లేకపోతే లోకల్ ట్రైన్స్ ఎక్కి నాకు ఫ్యాసినేటెడ్ ఐ వాజ్ అసలు అంటే ఒక 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 రైల్ పట్టాల పక్కన హార్డ్లీ ఫోర్ ఫీట్ దూరంలో ఈ చిన్నపిల్లలు పాకుతూ ఉంటారు ధరాబీ ఇస్లామ్స్లో ఎందుకంటే అది చూడటానికి ఎవరు లేరు వాళ్ళందరూ పని చేసుకుంటూ ఉంటారు రైట్ రైట్ ఈ కైండ్ ఆఫ్ విజువల్స్ అసలు ఇది ఒక అరణ్యం లాగా ఉంది నేను చెప్పేది నైంటీ ఫైవ్ ఆ టైంలో నైన్టీ నైంటీ సిక్స్ ఆ టైంలో అప్పుడే నేను పేపర్లో చూస్తూ ఉండేది అప్పుడప్పుడు టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియాలో గ్యాంగ్స్టర్స్ ఎవరో పట్టుకున్నారు వాళ్ళ మీద ముసుగులు వేసి వాళ్ళు ఫోటోలు తీసేవారు అన్నమాట నాకు ఒకటి చాలా స్ట్రైకింగ్ ఎవరు ఇచ్చిందంటే ఈ ముసుగుల కింద చేతులు కనిపించిన ఏదో సన్నగా మామూలుగా ఉంటారు అంటే మనం సినిమాలు అలవాటు అయిపోయి ఒక భయకరంగా బలిష్టమైన బాడీస్ లాగా ఉండరాళ్ళు రైట్ మామూలు మనుషుల్లాగా ఉంటారు యూనో ఇది ఫస్ట్ నాకు అంటే ఈ టైంలో నాకు సినిమా కూడా లేదు నా మైండ్లో జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండేవాడు ఎలాంటి చేసి అప్పుడు ఆ పర్టికులర్ టైంలో ఒక ఒక ఇదేమైందంటే దావూద్ ఇబ్రాహీంకి ఛోటా రాజ్యానికి ఒక గొడవ వచ్చారు వాళ్ళు విడిపోయారు ఆ విడిపోయినప్పుడు ఆ గ్యాప్ భర్తీ చేయడానికి వేరే వేరే గ్యాంగ్స్ అన్నీ దూకినాయి అప్పుడు వాళ్ళు ప్రూవ్ చేసుకోవటానికి నేను నీకన్నా గొప్ప నీకన్నా గొప్ప అనే ఒక వార్లో చాలా మర్డర్ జరిపాయి ఓకే 
అప్పుడు ఇంక మీకు స్మగ్లింగ్ ఆస్పెక్ట్ అన్ని లిబరలైజ్ వచ్చేసరికి అక్కడ నుంచి ఇది పోయి అప్పుడు అందరూ కూడా ఎక్స్టార్షన్లోకి దిగింది ఎక్స్టార్షన్ అంటే ఏంటి ఎంత రబ్బి పోతే నిన్ను చంపేస్తా అప్పుడు ఏంటి మీకు కామన్ మ్యాన్ ఎఫెక్ట్ అయిపోయాడు పెద్ద పెద్ద బిజినెస్ మ్యాన్ కానీ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు కానీ వీళ్ళు కానీ వాళ్ళు కానీ ఈ ఇంటర్నా అదే టైంలో ఇవన్నీ ఇలా వస్తున్నాయి అప్పుడు జమ్మూ సుగంధ్ అని రంగిలా ప్రొడ్యూసరు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు తను మాట్లాడతా మాట్లాడతా తనకు ఫోన్ వచ్చింది ఆ ఫోన్ చూసి క్యాబో అని అంటే అది ఎఫెక్ట్ అయిపోయాడు ఏమైంది అంటే గుల్షన్ కుమార్ని చంపిస్తారంట గుల్షన్ కుమార్ అంటే భూషణ్ కుమార్ ఫాదర్ ఆ టైంలో గుల్షన్ అని నా పొద్దున్నే ఏడున్నర నాతో మాట్లాడాడు తర్వాత అదేమో మేము మేము పది నుంచి అక్కడ కలవాల్సింది ఉండి అన్నీ చెప్పాడు చెప్తా ఉంటే నాకేమనిపించిందంటే మనం ఎప్పుడు కూడా ఒక యాక్సిడెంట్ అయినా ఇలాంటి దుర్ఘటన జరిగినప్పుడు ఆ మనిషి ఏం చేశాడు లాస్ట్ టూ త్రీ అవర్స్లో అని చెప్పుకోవడం ఒక అలవాటు మనం అలాగే గుల్షన్ కుమార్ ఎప్పుడు లేచాడు ఎప్పుడు ఫోన్లో మాట్లాడు ఎప్పుడు బయటికి వెళ్ళాడు ఇవన్నీ చెప్తా ఉంటే నాకు ఒక విచిత్రమైన థాట్ వచ్చింది ఇదే టైంలో కిల్లర్ ఇంటికి ఎన్ని ఇంటికి లేచి ఉంటాడు ఇప్పుడు గుల్షన్ కుమార్ పోయిన ఆయన చంపిన వాడు ఎన్ని ఇంటికి లేచి ఉంటాడు ఆడు బ్రేక్ఫాస్ట్ ముందు తిన్నాడా తర్వాత తిన్నాడా అని ఒక విచిత్రమైన ఆలోచన వచ్చినప్పుడు నాకు సడన్గా తట్టింది ఏంటంటే వాళ్ళు కూడా మన లాంటి మనుషులే యూనో అంటే వాడు చెడ్డోడా మంచోడా అనేది జడ్జ్మెంట్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ అది అది క్రైమ్ ఆస్పెక్ట్ కానీ మనిషిగా ఆడు చేయాల్సిన ఫంక్షన్స్ మనమే చేస్తున్నాం రైట్ అప్పుడు ఏంటి మన ఎంతసేపు వాడు చచ్చినప్పుడు కానీ వాడు చంపినప్పుడు కానీ వాడి గురించి వింటున్నాం ఈ మధ్యలో ఏం చేస్తాడు అనేది నా ఫస్ట్ థాట్ సత్యాన్ని ఓకే అప్పుడు వాళ్ళని మన లాంటి మనుషులే చూపించినప్పుడు వాళ్ళు చేసే పనులు ఇంకా దారుణమైన ఎఫెక్ట్ వేస్తాయి దట్ వాజ్ మై ఇప్పుడు అండర్ వరల్డ్ మీద ఫిల్మ్స్ అనేది కొత్త కాదు అది మీకు అమితాబ్ బచ్చన్ దివార్ టైం నుంచి వాళ్ళు అప్పుడు బేస్ చేసి హాజీ మస్తాన్ మీద తీసాం సినిమా ఇవన్నీ చెప్పేవారు కాకపోతే వాళ్ళని మామూలు మనుషులుగా ఫస్ట్ టైం చూశారు సత్యాలు వాళ్ళకి ఏమి సపరేట్గా పెద్ద పెద్ద కార్లో వచ్చి హై స్పీడ్లో దిగి లేకపోతే అలాంటి లేకుండా మీలా నాలాగా ఉండే మనుషుల్లాగా చూపించడం అనేది సత్య ఈజ్ అ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ విచ్ ఎస్ దానిట్ అది అది ప్రైమరీ షాక్ అది డాన్ సినిమా కూడా ఉంది కదండి అదే ఇక్కడ డాన్ దివారు అన్ని కూడా స్థైలైజ్ సినిమాలే కరెక్ట్ కరెక్ట్ మసాలా మసాలా వేలో తీసి రియలిస్టిక్ ఎప్పుడు తీలా అండర్ వాళ్ళు దానికి ముందు కరెక్ట్ యా అది ఇప్పుడు సో నేను ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఎవ్వరికీ నమ్మకం లేదు దానికి తోడు ఏమైందంటే దౌడ్ ఫ్లాప్ అయింది సినిమా హైలీ ఎక్స్పెక్టెడ్ సంజయ్ దత్ ఉర్మిల రేమాన్ ఇదంతా వీడమ్మ ఈ గడ్డంగా పెట్టి తెస్తాడు ఏంటి ఈ సినిమా అని అందరూ మా మా ఇంట్లో కానీ నా ఫ్రెండ్స్ కానీ నా కలీగ్స్ కానీ ప్రొడ్యూసర్లు ఈ అమ్మ అని అని ఒక ఫీలింగ్ ఉండేది అంతంత పెద్ద స్టార్లతో తీస్తే నడిపోతే ఈ బిగ్ సినిమా ఎవరు చూస్తారు అని నేనేంటంటే నేను ఒక ఫ్యాసినేట్ అయిపోయాను ఆ వరల్డ్ ఆ ప్రపంచంతో దాని తర్వాత నేను కొంతమందిని కలవడం జరిగింది ఎందుకంటే ఆ టైంలో ఏంటంటే అండర్ వరల్డ్ అనేది ఆల్మోస్ట్ సొసైటీలో కలిసిపోయి ఉండేది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ప్రొడ్యూసర్ ఆఫీస్లో వెళ్తే అతను ఇంకొకటి అడుగు కూర్చుని ఉన్నాడు నేను మాట్లాడి నాకు పరిచయం చేశాడు రామ్ గోపాల్ వర్మ అని చెప్పేసి గుంగాబాయ్ చోటరాజేంద్ర దగ్గర షూటర్ అని చెప్పాడు అంటే నేను కిలర్ అతను ఆ కిలర్ అదే అదేంటంటే అండర్ వరల్డ్ అనేది ఒక ఆర్గనైజ్డ్ బిజినెస్ అది రైట్ క్రిమినల్ ఆర్గనైజేషన్ మీరు కాపు వచ్చినప్పుడు చంపేస్తారు పగ ఉన్నప్పుడు చంపేస్తారు లేకపోతే ఏదో చేస్తారు బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ చేసినప్పుడు మొత్తం దాని వ్యూ పాయింట్ మారిపోతుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది మీరు బిజినెస్ చేసుకుంటున్నారు ఇది ఎవరు దాంట్లో ఎవడైనా అడ్డు వచ్చినప్పుడు ఈయన ఉపయోగించి తీయించేస్తారు అనమాట అది అది బేసిక్ అండర్ వరల్డ్ ఆపరేషన్ అండి అది ఓకే ఓకే అప్పుడు ఆడు కూడా ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు అక్కడ అవును ఆడు జాబ్ ఏంటంటే తీసేయడం అదే ఆడికేం ప్రాబ్లం ఉండదు ఆడికేం శత్రుత ఉండదు ఎవడైతే ఆయన చంపుతున్నాడు యూనో సో ఇలా ఇలాంటి ఆస్పెక్ట్ వచ్చి ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు కూడా ఎక్కువ కలుస్తూ ఉండేవారు వాళ్ళతో ఎందుకు కలిసేవారు అంటే ఇప్పుడు మీకు చాలా బలమైన ఫ్రెండ్ అక్కడ ఉన్నాడు అనుకోండి అడిగి కారణం ఉంది అడిగిదో ఉంది మీరేం క్రైమ్ చేయట్లా మీరు ఆడితో క్రైమ్ చేయించట్లా కానీ వాడు మీకు రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నప్పుడు మీరు ఎందుకు పాటుకుంటారు అది దట్ ఈస్ అ బేసిక్ సైకాలజీ అనమాట అక్కడ అవును ఓకే ఓకే ఇది ఇలాంటి జరుగుతున్నప్పుడు నాకు ఒకడు కలిసాడు అజిత్ దివాని పేరు 
నాకు తెలిసిన వాడు అజిత్ దివాని చాలా తెలుసు అండర్ వరల్డ్ గురించి అన్నాడు అయితే చూడటానికి కూడా మామూలుగా ఉంటున్నాడు అసలు ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఉంటాడు ఏజ్ సో నేను సరే ఎలా తెలుసు ఏంటి అంటే వాడు మందాకినీకి సెక్రటరీ అన్నాడు మందాకినీ దావూద్ ఇబ్రాహీం ఎఫ్ఐఆర్ జరుగుతున్నప్పుడు దావూద్ హాలిడేకి మందాకినీని ఫలానా హవాయికో లేకపోతే ఏదో ఐలాండ్కు ఏదో వాళ్ళు హాలిడేకి తీసుకెళ్ళటానికి వీడు మందాకిని తరపు నుంచి అక్కడ బైకర్లలో ఒక దగ్గరికి వెళ్ళాడు ట్రావెలర్ చెక్స్ లేకపోతే ఇలాంటివి అన్నీ తీసుకోవడానికి డాక్యుమెంట్స్ అమ్మాయిని పంపించడానికి ఓకే అక్కడ కొంతమంది వాళ్ళందరూ లేచి నుంచి వచ్చినారు వీడు వచ్చినప్పుడు అజిత్ దివాని ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎవరు చోటా షకీలు రాజన్ ఇలాంటి వాళ్ళు అందరు మాట వాళ్ళు లేచి నుంచి బాబీ కాదమి అని చెప్పారు అంటే అన్నయ్య ఏమో బాయ్ వదిన మందాకిని ఈయనేమో వదిన మనిషి అది 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 పాయింట్ ఓకే అందుకని వీడికి విపరీతమైన పరిచయాలు ఉన్నాయి పరిచయాలు అంతే ఆడు క్రిమినల్ కాదు ఆడు గ్యాంగ్స్టర్ కాదు ఆడు తెలుసు అంతే ఆడు ఆడు వృత్తి వల్ల రైట్ సో వాడు నాకు సరే ఏం చెప్పాడంటే ఈ మన టైగర్ మెమన్ టైగర్ మెమన్ ఇస్ అ ప్రిన్సిపల్ గై నైంటీ త్రీ బ్లాస్ చేసినాడు టైగర్ మెమన్ ఈ ఫలన ఫలన అజిత్ దివాని రాత్రి రెండు గంటలకి వెళ్తా ఉంటే ఆడికి వడాపో తినాలి అనిపించింది అది టైగర్ మెమన్కి అన్నీ మూసేసి ఉన్నాయి ఒక పర్టికులర్ ఏరియా అక్కడ బ్యాండ్రాలో ఒక చోట ఉంటే అది అది కూడా మూసేసి ఉంది ఆడ అక్కడే ఉంటాడు ఆడ రెసిడెన్స్ కూడా అదే అనుకుంటారు ఆ షాప్ ఏదైతే ఉందో రాత్రి ఆయన లేపి గన్ గన్ను చూపి చేయించారంట అప్పుడు అందరూ కూర్చుని అప్పుడు ఏంటి ఏదో సరదా మనిషి ఎవరైనా చేయించేది మీరు గన్ను తీసేస్తే ఎవరైనా చేయొచ్చు వేరే అయితే బతిమాతాడు ఏ ఇక్కడ అందరం పది మంది వందల మంది ఒకసారి మాకు చేసి ఇచ్చేయండి అంటే అది వినొచ్చు వినకపోవచ్చు కరెక్ట్ గన్ అయితే ఈయన ఇచ్చి ఈయన తేరాలి అదే 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 డిఫరెన్స్ అవును సో నేను ఫ్యాసినేట్ అయిపోయాడు ఇలా ఇలాంటి ఈయన తర్వాత కూడా ఏం చెప్పాడంటే ఒక గ్యాంగ్స్టర్ ఎవడో చచ్చిపోయాడు పోలీసులు చంపిస్తారు వాడి బ్రదర్ కూడా గ్యాంగ్స్టర్ సో అజిత్ దివాయిన్ అతను చెప్పాడు సార్ నేను వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను ఇప్పుడు నేను పరామర్శించడానికి ఈ గ్యాంగ్స్టర్ ఎవడైతే చచ్చిపోయాడు వాడు అన్నయ్య వాడు అన్నాడు కదా వాడు బూటులు తెరుతున్నాడు ఏది మన తమ్ముడు బాడీని బోలే కిత్తిని బార్ బోలా నైట్ జాన్ మా సెవెన్తో మాట్లాడుతున్నాడు అంటే నా మాట అనుకుండా బయటికి వెళ్ళావు ఇప్పుడు చచ్చావు ఇప్పుడు నేనేం చేయను నేనేం చేయను అమ్మాయిని చేస్తాయి అని అది చాలా అనూజువల్ అనిపించింది నాకు నేను గ్యాంగ్స్టర్ అని ఒక రెబెల్ ఒక పవర్ ఫీల్ అవుతాడు ఈ మాట అనుకుండా పవర్ తీసుకెళ్ళిపోయాడు కాబట్టి వాడికొన్న విషాదం కోపం లాగా వస్తుంది బయటికి అది ఐ థాట్ వాజ్ ది బెయిన్ ఫర్ బిక్కు మాత్రే క్యారెక్టర్ మనోజ్ వాజ్పేయి ఇచ్చిన బిక్కు మాత్రే క్యారెక్టర్కి ఇది నేను సోల్గా తీసుకున్నాను అప్పుడు నేను సినిమాలో కూడా ఆడు చందర్ అని వాడు చచ్చిపోయినప్పుడు ఆడు కూర్చుని చేయాలి ఆ చేత తర్వాత పోయి చేయాలి సో ఇది ఈచ్ క్యారెక్టర్ అని నాకు తెలిసిన నేను పరిచయం చేసుకుంటే నాకు ఎవడో పరిచయం చేస్తే వాడి నుంచి ఇంకొకరికి దీన్ దగడి చాల్ అని అరుణ్ గౌలి ఏరియా అది అక్కడ అక్కడ ఒకడు ఒకడిని కలిసాను ఆడు అరుణ్ గౌలి హిష్యుడ్ అండి ఆడు మాట్లాడితే బాయిక హై బాయిక హాతే మీరు సరిపోయి బాయ్ నీ ఇవ్వలా బాయ్ నీ ఇవ్వాలా అని మాట్లాడితే బాయ్ 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 అంటాడు అరుణ్ గౌరి గురించి వాణ్ణి చందర్ అని ఒక క్యారెక్టర్ తీసుకోవాలి ఆడు సత్య ఫ్రెండ్ ఇప్పుడు లావుగా ఉంటాడు అప్పుడు ఆడ ఇప్పుడు బిక్కు బాయిక హాతే మీరు సరిపోయి బిక్కు బాయ్ ఏది ఆ ఓది అని చెప్తా ఉంటాడు అనమాట అలా ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ బడీ ఎగ్జిస్టింగ్ పీపుల్ అండి బాంబేలో నేను ఒక లొకేషన్ చూడటానికి వెళ్తే ఆ లొకేషన్ ఒక ఒక డాన్స్ బార్ అది ఆ డాన్స్ బార్లో వాడి ఓనర్ ఎవడైతే ఉన్నాడో ఆడు మళ్ళీ డి కంపెనీలో ఆడు గ్యాంగ్స్టర్ అండి ఆడు జైల్లో ఉండి వచ్చాడు బయటికి ఓకే సో వాడు నన్ను తీసుకెళ్ళినాడు అక్కడికి వచ్చి పని ఆడు కూర్చున్నాడు అక్కడ ఆ పెద్ద పెద్ద క్యాష్ ఉంది అక్కడ అదే రూమ్లో ఆ క్యాష్ చూడగానే నాకు భయం వేసింది ఎందుకు భయం వేసింది నేను తర్వాత ఆలోచిస్తే నేను రియలైజ్ చేయాలంటే మనం ఏం చేస్తాం అంటే సైకలాజికల్గా నేను మీ ఇంటికి వచ్చాను అనుకోండి ఏదో కారణంతో ఒక లక్ష రూపాయలు ఉందనుకో టేబుల్ మీద మీరు దాన్ని లోపల పెడతారు అది ఏమి నేను కొట్టేస్తాను అని కాదు ఇన్స్టింక్టివ్గా యూ వాంట్ టు ప్రొటెక్ట్ మనీ ఎవరైనా స్ట్రేంజర్ వచ్చినప్పుడు వీడు అంత డబ్బు ఉన్నా కేర్ చేయట్లేదు అంటే ఏంటి అది వాడు మైండ్ హ్యాండ్ చేయడు నన్ను ఏం చేస్తావు నన్ను నువ్వు ఎవడేం చేయగలుగుతాడు అని వచ్చిన ఒక కాన్ఫిడెన్స్ అనండి పవర్ అనండి దాంతో అది స్టేట్మెంట్ మాట్లాడి అంత డబ్బు మీ వాడికి తెలియని వాళ్ళు వచ్చిన దాన్ని దాసి పెట్టకపోవటం అనేది అది వాడి స్టేట్మెంట్ మాట ఓకే సో వాడు వచ్చి 
ఇప్పుడు సపోజ్ మీ మీరు మీరు రామ్ గోపాల్ మీరు మీరు తెచ్చిన వాడు రామ్ గోపాల్ వాడు పక్కన ఉన్నాడు ఈ రామ్ గోపాల్ వర్మ అన్నాడు బోల్ అన్నాడు నా నా వంక చూడాల అని కూర్చో షూటింగ్ని చేయాలి ఇక్కడ అది ఇది అండి ఎందుకు అన్నాడు ఎందుకంటే నేను ఒక నేను కాశీం సైడ్కి చెప్పాను అది ఇక్కడ ఎందుకు చేయాలని అడుగుతున్నాడు లేదు లొకేషన్ ఏదో షూట్ అయింది ఆ కథ కాదు ఏం కథ అన్నాడు ఇప్పుడు మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే నా వంగ అసలు చూడాల అదే సరే అయిపోయింది అయిపోయింది నెక్స్ట్ డే షూటింగ్ చేసాం షూటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు బాయ్ బులారే అన్నాడు ఒకటి వచ్చి నేను షూటింగ్ తర్వాత నేను వచ్చాను అలా కూర్చున్నాడు ఆడ పక్కన ఇంకో ఇద్దరు ఉన్నారు వాళ్ళని పరిచయం చేశాడు ఈ రంగీలా చార్ బార్ పెంచు వీళ్ళు అన్నాడు చాలా క్యారే రంగీలా కొద్దే కా ఊరు మీలా కొద్దే కా అన్నాడు అంటే వాళ్ళు సిగ్గుపడిపోతున్నారు సిగ్గుపడిపోతాం అంటే ఇంకా నాకు నాకు ఒక హైఫై ఇచ్చాడు ఓకే అక్కడి నుంచి మామూలు అయిపోయాడు మామూలుగా ఎందుకంటే అంత ముందు రోజు మీరు మిమ్మల్ని చాలా పొగిడారు అనుకోండి అది అని మీకు వాళ్ళకి చెప్పాను అని చెప్పారు మీ గురించి ఇలా ఇలా అని చెప్పి మీకు కూడా చెప్పాను అనుకోండి మీరు వాళ్ళ కోసం యాక్ట్ చేస్తారు ఇంప్రెషన్ నిలబెట్టుకోవడానికి కరెక్ట్ 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 ఓకే సో వస్తున్న డైరెక్టర్ అని అడిగి తెలుసు రైట్ డైరెక్టర్కి నేను ఎవడో తెలుసు నా బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలుసు అని కూడా తెలుసు అందుకని దానికోసం వాడు యాక్టింగ్ చేసాడు అనమాట ఫస్ట్ టైం నేను కలిసినప్పుడు ఓకే కానీ మనిషి యాక్టింగ్ కంటిన్యూస్గా చేయలేదు కదా మీకు కొంతసేపు మెయింటైన్ చేయగలుగుతారు రియాలిటీ వచ్చేస్తుంది ఆ రియాలిటీ సెకండ్ టైం వచ్చింది సెకండ్ టైం అదే లేండి సో ఈ హ్యూమన్ ఆస్పెక్ట్స్ అని స్టడీ చేసింది విపరీతంగా ఆ టైంలో నేను ఈ అన్నిటినీ చేసి ఆ క్యారెక్టర్స్ చేసి ఫైనల్గా ఒకటి అనుకున్నా కానీ ఒక విధంగా చూస్తే సత్య నన్ను ఒక మనిషిగా రీఇన్వెంట్ చేసింది ఎందుకు రీఇన్వెంట్ చేసింది అంటే నేను అంతవరకు చాలా స్ట్రక్చర్ దమ్మేవాడిని ఇప్పుడు శివాలో కూడా మీకు అన్ని కంపోజిషన్స్ కానీ కెమెరా మూవ్మెంట్లు మొత్తం క్యారెక్టర్స్ అన్ని ఒక డిజైన్ ఉంటుంది వాడు ఎట్లా మాట్లాడతాడు గణేష్ ఎలా మాట ఆడు ఎలా మాట్లాడతాడు రైట్ రైట్ అవును ఫస్ట్ టైం సత్యలో క్యారెక్టర్స్ వాళ్ళకి వాళ్ళే ఉంటాయి డిజైన్ లేదు అసలు క్యారెక్టర్స్ న్యాచురల్గా న్యాచురల్గా ఉంటుంది అవును అవును అది ఎందుకు అయిందంటే ఫస్ట్ డే షూటింగ్ అప్పుడు ఈ సత్య క్యారెక్టర్ ఒకడిని ఆడ చందా ఆటానికి వస్తే షక్కన్ రేజర్తో కొడతాడు నా మైండ్లో ఏముందప్పుడు డైరెక్టర్గా అక్కడ కటింగ్ కటింగ్ పాయింట్ నాకు అది ఆడ కొట్టగానే ఆడ అరుపు ఎక్కడో వినిపిస్తుంది వేరే వేరే చోట ఇంకో సీన్లో ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ అన్న మైండ్లో ఉంది కనుక నేను జప్ అని పెట్టిన తర్వాత నేను కట్ అని చెప్పలా ఎందుకంటే షార్ట్ అయిపోయింది కదా ఇంకా ఇంకేమవుతుంది అంతకన్నా ఎందుకంటే షార్ట్ అంతవరకు ఏం చెప్పాను యాక్టర్స్ కూడా రైట్ కానీ ఇది స్టేజ్ యాక్టర్స్ వాళ్ళు థియేటర్ యాక్టర్స్ కాబట్టి వాళ్ళకి ఇంప్రూవైజ్ చేసే ఇది ఉంటుంది హ్యాబిట్ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే నేను కట్ అనలేదో ఆ క్యారెక్టర్ ఎవరినైతే కత్తి పెట్టి కొట్టాడో అరిస్తాడు ఆడ అరుస్తాడు అరుస్తాడు నేను నేను ఇమాజిన్ చేయాల నేను కొంచెం స్టార్ట్లో ఇంకా డిలే చేశాను నేను డిలే చేసేప్పటికీ అవతల యాక్టర్ అరే పని పని రే పని సరే అని అడిగి వాళ్ళు ఇంప్రూవైజ్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోయారు సడన్గా అది అంత స్క్రిప్ట్లో లేదు అసలు అది ఓకే వాళ్ళు థియేటర్ యాక్టర్స్ కాబట్టి అది రైట్ అది ఎక్కడైతే ఇంపాసిబుల్ చేయడం అలాంటిది సో నేను అప్పుడు ఏమనిపించింది అంటే ఈ సినిమా మనం సీన్ కాదు సీన్కు ముందేమైంది సీన్కి తర్వాత ఏమైంది అనేది మెయిన్ క్రక్స్ పెట్టుకుందాం వచ్చింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ ఐడియా లైఫ్లో ఎప్పుడు సీన్ కట్టదు కదా సీన్ కంటిన్యూ అవుతుంది కరెక్ట్ అందరికి ఏమైనా జరిగినప్పుడు మీరు వెళ్ళిపోయినా సీన్ కంటిన్యూ అవుతుంది మీ మీతోటి నాతో ఇంకోటి ఏదో కంటిన్యూ అవుతుంది ఓకే ఓకే లైఫ్లో అంటే మనం స్క్రీన్ ప్లేలో కావాల్సిన సీన్స్ కట్ చేస్తాం సినిమా అనేది అది రైట్ రైట్ ఎప్పుడైతే ఈ సీన్ మనం అయిపోయింది అన్నాక అసలు ఆ మనిషిలో ఏమవుతుంది అని పెడితే సినిమా మారిపోతుంది ఇప్పుడు మీరు నాకు మీరు నన్ను తిట్టేసి వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కట్ అయిపోయింది నేను కట్ చేయచ్చు సీన్ అక్కడ అది ఒక డైరెక్టర్ కానీ మీరు లిఫ్ట్ ఎక్కి వెళ్తావు ఇలా అంటాడా ఇది కొడుకు ఎవరికో ఫోన్ చేసి మాట్లాడారు అనుకోండి లేకపోతే నేను నన్ను ఎలా అంటాడా నేను ఏదో చేసాను ఇక్కడ అక్కడ ఇలా మీరు వెళ్తే ఒక చిన్న ప్యారలల్ డైరెక్షన్లో సడన్గా అప్పుడు కథ అనేది ఉంట ఉండటం అనవసరం అనిపించింది ఓకే జస్ట్ క్యారెక్టర్స్ తోటి వెళ్ళాం క్యారెక్టర్ ఎమోషనల్ స్టేట్ అనేది ఈ ఫిల్మ్ కథ ఫిల్మ్ కథ ఏంటి అసలు ఒకటి సత్య వచ్చాడు ఆడది బతుకు తిరుగుసం వచ్చాడు ఎక్కడ అండర్ వరల్డ్లో కలిసాడు ఒక పర్టికులర్ టైంలో ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించాడు ఆ అమ్మాయికి గ్యాంగ్ సార్ అని తెలీదు ఒక టైంలో బయటకు వచ్చేద్దాం అనుకున్నాడు టూ లేట్ అయిపోయింది చచ్చిపోయాడు ఇంతే అవును సింపుల్ స్టోరీ అది అవును అవును ఓకే కరెక్ట్
మొత్తం అసలు అంటూ క్యారెక్టర్స్ మీదే స్ట్రెచ్ చేయటం అనేది ఫస్ట్ టైం నేను చేశాను క్యారెక్టర్ని సినిమా కోసం మంచుకోవడానికి సినిమా క్యారెక్టర్ వెళ్ళిన టాలెటానికి ఉన్న తేడా ఓకే ఓకే యూనో అప్పుడు ఒకరోజు నేను మకరం దేశపాండే ఉన్నాడు మూలే అని క్యారెక్టర్ చేశాడు నేను ఒకరోజు షూటింగ్ అప్పుడు ఫోన్ చేశాను అండి ఏంటి మకరం ఎక్కడ ఉన్నావు అండి ఇంట్లో ఉన్నాను నువ్వు వచ్చి నీ నీ క్యారెక్టర్ నీ సీన్లో చంపుతావు అని ఒక ఐడియా వచ్చింది ఇప్పుడు అన్న అలా ఆ సీన్లో లేడు అసలాడు సరే అండి ఆడు వచ్చాడు వస్తే ఆడు పెట్టేసి చేసాను తర్వాత నన్ను ఎవడు అడిగాడు అదే సినిమా అట్లా ఎట్లా తీస్తారు అడ్డదరంగా వచ్చిన ఐడియాలు అప్పటికప్పుడు చేయడం ఏంటంటే రియల్ లైఫ్ కూడా అలాగే అవుతుంది కదా రియల్ లైఫ్లో కూడా సడన్గా కూడా చచ్చిపోతాడు స్క్రిప్ట్లో మన లైఫ్లో మనం అనుకోకుండా స్క్రిప్ట్లో కూడా అనుకోకుండా ఎవడో చచ్చిపోయాడు ఓకే ఒకవేళ మకరం తెచ్చిపోయి అది ఇంట్లో లేడనుకోండి వేరే చేసి ఉండేది ఏం ఫరక్ పడదు అది అది నేను చెప్పేది ఎందుకంటే మీరు క్యారెక్టర్స్ తోటి వెళ్తున్నప్పుడు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ థింగ్స్ చాలా జరుగుతాయి లైఫ్లో రైట్ ఓకే సో ఆ స్లైస్ ఆఫ్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఎ ఫిలిం తీసినప్పుడు ఇది ఇది సేమ్ థింగ్ వేరే సినిమాలో వర్క్అట్ అవ్వచ్చు రైట్ ఓకే అది నేను చెప్పేది సత్య బిఫోరు మీ టేకింగ్ కావచ్చు ఇక్కడ కంపేర్ చేసినప్పుడు అంటే ఇప్పుడు తర్వాత మళ్ళీ అలా చేయలేదు అంటే మళ్ళీ సర్కారు నైన్టీన్ ఎయిట్లో నేను సత్య తీస్తే టూ థౌజండ్ ఫైవ్ సర్కారు కంప్లీట్లీ డిజైన్ అది అవును అబ్సల్యూట్లీ రీజన్ అనేది ఉండదు దాంట్లో ఒక్కొక్క పర్టికులర్ సినిమాకి అది అది అన్ అది వర్క్అట్ అవుతుంది అని నా ఫీలింగ్ అది క్యారెక్టర్స్ని బేస్ చేసుకున్నారు ఓకే ఇప్పుడు మా ఆయన నైన్టీన్ ఫార్టీ నుంచి ఎయిటీ వరకు డి కంపెనీ వరకు సో మెనీ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి వాటిని వేటిని తీసుకోకుండా మీకు ఎప్పుడైతే రంగీల టైంలో మీకు ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యారో ఆ క్యారెక్టర్సే తీసుకున్నారనుకోవాలా దీనికి అంటే అక్కడ పాయింట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు అక్కడ మీ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే డాన్స్ ఎప్పుడు కూడా అబ్రాడ్ నుంచి ఆపరేట్ చేశారు ఆ టైంలో నాకు అది మీ అంత అవగాహన కూడా నాకు లేదు ఓకే ఓకే ప్రతి టైంలో ఎక్కడో బాస్ ఫోన్ చేసాడా లేకపోతే రకరకాల వాళ్ళతో ఫోన్ చేయించాడా అనే దాంట్లో జరుగుతుంది ఆర్గనైజేషన్ దావూద్ ఇబ్రాహీం వాడు పక్కన ఉండి చెప్తాడు ఆడు పక్కన ఉండి ఇంకోటి అడుగు కూడా చెప్తాడు వాడు ఫోన్ చేస్తాడు వాడు ఫోన్ చేసి వాడు ఇంకోటి ఫోన్ చేస్తాడు రైట్ ఈ మొత్తం చైన్లో కూడా ఎవడో ఎవడికి ముందు ఫోన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది తెలియదు ఓకే చాలా మందికి డీ కంపెనీలో పనిచేస్తున్న డీ కంపెనీలో పనిచేస్తున్న కూడా తెలియదు వాళ్ళకి అంత సీక్రెట్గా ఉండదు ఆర్గనైజేషన్ అది ఓకే ఓకే ఇప్పుడు నేను మీరు కిల్లర్ అనుకోండి నేను మీకు వచ్చి మీ నా పేరు ఏదో అబ్దులు మీరు ఏమో మొహమ్మద్ అని చెప్తాను మీకు చెప్పి మీకు ఒక పని ఇచ్చా మీరు చేశారు దాన్ని మీకు డబ్బులు ఇచ్చా అయిపోయింది కానీ నాకు చెప్పిన దావుదూరు అని మీకు తెలియదు అదే అది అది అలాంటి స్ట్రక్చర్లో ఉంటుంది అన్నమాట అదంతా ఓకే ఓకే సో నేను నా కళ్ళెదురుగా జరుగుతున్నాయి చూస్తున్నా బాంబేలో ఉన్నప్పుడు రోజు పేపర్లో ఏం వస్తున్నాయి నేను ఏం వింటున్నాను అజిత్ దివాన్ లాంటి వాళ్ళు నాకు ఏం చెప్తున్నారు వీటిల్లోంచి తీసాను అందుకని ఫిక్షనల్ అయిపోయింది అది ఓకే ఓకే రియలిస్టిక్ ఫిలిం వేరు రియల్ ఫిలిం వేరు అవును రియల్ ఫిలిం అంటే నిజంగా ఉన్న క్యారెక్టర్స్ తోటి చేయటానికి లేకపోతే ఫిక్షనల్ క్యారెక్టర్స్ తోటి రియలిస్టిక్గా తీయటానికి ఉన్న డిఫరెన్స్ అది మీరు అక్కడ అబ్జర్వ్ చేసిన దాని ప్రకారం అంటే ఓకే క్యారెక్టర్స్ని అబ్జర్వ్ చేశారు ఈ యాంబియన్స్ ఉన్నాయి చూసారా డెన్స్ కూడా అప్పట్లో డిఫరెంట్గా ఉండేవి కానీ ఇవి చాలా న్యాచురల్గా ఉండేవి మీరు ఆ సత్యాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసేటప్పుడు కూడా లోపల తీసుకెళ్లేటప్పుడు కూడా కొంతమంది కార్డులు మామూలు అలాంటి అలాగే ఉంటాయి ఇల్లు బాంబేలో ఓకే ఏమి స్పెషల్ గ్యాంగ్స్ హౌసెస్ ఏం కాదు మామూలుగా బిజినెస్ పీపుల్ అలాగే ఉంటుంది అవును అది 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 కొత్తగా అనిపించింది చాలా న్యాచురల్ ఎందుకంటే మీకు మీకు ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ పెట్టలేదు కాబట్టి అది ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ పెట్టినప్పుడే డెన్ ఇలా ఉండాలి అది ఉండాలి గోడ కలర్ ఎలా ఉండాలి అక్కడ లైట్ ఉండాలి ఇవన్నీ పెడతారు కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఎలా ఉండాలి తీస్తాను అంతే సత్య అక్కడ ఎక్కడ లొకేషన్ ఎలా ఉండాలి అసలు ఆర్ట్ డైరెక్టర్ అనేవి లేడు సత్య అక్కడ లోకల్ నుంచి అబ్జెక్షన్స్ కానీ ఇట్లా మా క్యారెక్టర్స్ ని టచ్ చేస్తున్నారు న్యాచురల్ గా అనే ఏదో ఇందాక చెప్పాను కదా అందర్ వరల్డ్ అనేది బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళకి ఏం సంబంధం లేదు టైల్స్ ఉన్నారు అనుకోండి నెక్స్ట్ లైట్లు వాళ్ళకి ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు ఒక ఐడియాలజీని ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళకి పబ్లిక్ లో వాళ్ళ ఇమేజ్ ఎలా ఉండాలి అనే కన్సర్న్ వాళ్ళకి ఉండదు అంటే వాళ్ళకి ఏం సంబంధం ఓకే ఓకే అబ్సల్యూట్లీ దట్ దట్ నెవర్ హ్యాపీ ఇంకా కంపెనీలో దావూద్ ఇబ్రాహీం అండ్ చోటా రాజన్ పేరు చెప్పినా కూడా దే డి హ్యావ్ ప్రాబ్లం మీరు ఏదన్నా నెట్వర్క్ అంటే వాళ్ళకి సంబంధించిన ఇన్సిడెంట్లో చూసారండి దగ్గరగా చూడటం జరిగిందా అంటే ఈ కథ రాసేటప్పుడు కావచ్చు తీయాలన్న ఉద్దేశం యాక్చువల్ క్రైమ్
కల్లూరుల గురించి సినిమా మొత్తంలో ఉన్న మీరు ఏదైతే క్యారెక్టర్స్ అటు కళ్ళు మామ కావచ్చు సత్య క్యారెక్టర్ దాకా ప్రతి క్యారెక్టర్ని చంపేశారు శాడ్ ఎండింగ్ ఇచ్చి ఆపోజిట్ క్యారెక్టర్తో సహా అవును ఎనీ రీజన్ సో ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను సినిమా ఎప్పుడు కూడా మనం ఒక హీరో విలన్ హీరోయిన్ ఇలాంటి ఒక స్ట్రక్చర్తో ఆలోచిస్తాం ఓకే సత్య ఈజ్ అబౌట్ క్యారెక్టర్స్ వాళ్ళందరూ కూడా ఒక విచిత్రమైన పరిస్థితులు ఎదుర్కొన్నారు మీకు ఎప్పుడు కూడా వయలెన్స్ బిగేట్స్ వయలెన్స్ మ్యాన్ లివ్స్ బై ద గన్ విల్ డై బై ద గన్ అండ్ చాలా మీకు కోర్ట్స్ కోర్ట్స్ ఉన్నాయి ఎప్పుడు నుంచి యూనో సో ఇప్పుడు అది చేయాలి అంటే ఎక్కడో తెలియకుండా వాడు ఎన్నుకున్న జీవితానికి ఏ పరిస్థితుల్లో వాడు చేసినా కూడా చివరికి వాడు కుక్క చావు చేస్తాడు ఓకే సో అది ఒక ట్రాజిక్ ఎలిమెంట్ మీరే తెలుసారు వాడు ఎప్పుడు ఆడు ఏ డిసిషన్ తీసుకున్నా కరెక్ట్ అనిపించింది మీ థియేటర్లో కూర్చొని చూస్తున్నప్పుడు వాడు ఉన్న పరిస్థితులు మీరు మాత్రం ఏం చేస్తారు దట్స్ అ హోల్ పాయింట్ ఓకే ఆ కాంటెక్స్ట్లో వెళ్ళినప్పుడు ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ ట్రాజిక్ ఫీలింగ్ ఉండాలి ఎండ్ తీసేటప్పుడు కానీ నా నేను ఫస్ట్ నుంచి నేను ఫిక్స్ అయినది కేవలం రెండు కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్ కంప్లీట్ అయినట్టుగా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ సో అంత తక్కువ బడ్జెట్లో ఈ స్టోరీని తీయగలుగుతామా అని డౌట్ ఎక్కడ యాక్చువల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బడ్జెట్ గురించి ఇప్పుడు ఆలోచించాలి ఆలోచించాలి ఆ టైంలో ఎలా ఉండేదంటే ఎవరు చాలా రేర్గా బడ్జెట్ గురించి ఆలోచించారు ఎవరు కూడా ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సినిమాకి సెటిల్ లేకుండా పెద్ద పెద్ద సాంగ్స్ అబ్రాడ్ షూటింగ్స్ అన్నీ లేకుండా ఎంత డబ్బు కావాలి ఎప్పటికప్పుడు అనే దాంట్లో ఫైనాన్షియల్ ఇచ్చేవాడు ఓకే వర్ష అంతేగాని ఇంతలో తీయాలి ఎంత అవుతుంది అనేది అసలు ఇప్పుడు ఎవరు ఆలోచించారు దాని గురించి ఎందుకంటే అది నాకు భరత్ షాకి ఉన్న ఇది అవ్వచ్చు ఓకే ఏదైనా సో ఇప్పుడు రంగీలా ఉందనుకోండి ఆబ్వియస్లీ సాంగ్స్ ఉన్నాయి ఇది ఉన్నాయి గోవా షూటింగ్ ఉంది అది కాస్ట్యూమ్స్ అన్ని దీంట్లో ఏముంటుంది ఖర్చు పెట్టడానికి అసలు ఓకే అందుకని ఇట్ ఇట్ హ్యాపెన్ లైక్ దట్ అంతేగాని తక్కువ బడ్జెట్లో తీద్దాం అని అనుకోలేదు ఇంతకన్నా ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టకూడదు అని కూడా ఏమనుకోవాలి అదే ఆ సినిమాకి అంత అయింది అంతే ఇప్పుడు జీవ క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ సత్యాన్ని కొట్టించేది అవును ఆ రెస్టారెంట్లో రెస్టారెంట్ దగ్గర అది రెయిన్ ఎఫెక్ట్ యాక్చువల్ రెయిన్ యాక్చువల్ రెయిన్ అదే 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 కాదు సత్యాలయం ఎక్కడ కూడా రెయిన్ క్రియేట్ చేసింది మరి అక్కడ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో కిల్లింగ్ అది అతను చంపేసిన తర్వాత ప్రొడ్యూసర్ని పారిపోతారు ఇద్దరు ఫస్ట్లో కరెక్ట్ అది కూడా రియల్గా చేసేసారు మొత్తం ఎందుకంటే మీకు ఆ టైం జూన్ టు సెప్టెంబర్ ఆ టైంలో బాంబే అసలు రెయిన్ లేకుండా చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఆ రకంగా చూసుకున్నట్టయితే క్లైమాక్స్ కూడా అంతేనా అనుకోవాలండి క్లైమాక్స్ క్లైమాక్స్ ఏం చేసేవాడు అంటే ఈ వైడ్ యాంగిల్ షాట్స్ అన్ని కూడా యాక్చువల్ గణపతులు తీసాం తీసి అక్కడి నుంచి చౌపాటి దగ్గర ఒక పర్టికులర్ వినాయకుడు కొంచెం ఒక బ్లాక్ కలర్ బ్యాక్ అది అనమాట అది జూమ్లో అలాగా అది నిజం నిజం అది యాక్చువల్ లొకేషన్లో జరిగింది అది వినాయక్ చవితి రోజు ఓకే దాన్ని రీక్రియేట్ చేసాం ఆ పర్టికులర్ ఐ మీన్ గణపతి స్టాచ్యూని అది జూహులో పెట్టి ఈ క్లోజప్స్ మన స్టోరీకి సంబంధించి అన్ని రాస్తా మధ్య మధ్యలో వైడ్ హైల్ నుంచి కట్ చేసాం ఓకే ఇంటర్ కట్స్ ఇంటర్ కట్స్ ఓకే సో అది ఒరిజినల్ ఫుటేజ్ చాలా ఉంది దాంట్లో క్రియేట్ చేసిన ఫుటేజ్ మాత్రం ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ తోటి చేసాం అంతమంది క్రౌడ్ అది యాక్చువల్గా మీరు ఎంత టెక్నికలీ అంత బ్యాడ్ అంటే అది మీరు క్లోజప్లో తీసిన ఎందుకంటే అది వర్షం కొంచెం చిన్న తుంపర ఉంది ఇలా వైట్ షార్ట్స్ అన్నిట్లో ఇక్కడ డే లైట్ ఉంది షాడోస్ ఉన్నాయి అయినా కూడా ఎవరు పట్టించుకోలేదు ఎందుకంటే స్టోరీలు వెళ్ళిపోయింది అది గమనించలేదండి అదే అది చెప్తున్నారు ఏదైతే న్యాచురల్గా ఉన్నాయో వాటి అన్నిటిని యూటిలైజ్ చేసుకున్నారు మీరు యా మీకు చాలా షార్ట్స్ దాంట్లో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గురు నారాయణ క్యారెక్టర్ అని చంపినప్పుడు జస్ట్ నలుగురు అని కుడు ఒకటి ఆరీ ఆరీతో ఆరీ టూ కెమెరాతో తీసేవాడు జస్ట్ నేను ఒక కెమెరామ్యాను ఒక 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 కార్లో అసిస్టెంట్ ఒక కార్లో యాక్టర్స్ ఏమో ఇంకో కార్లో ఓకే తిరిగి రోడ్ మీద గబుక్ పెట్టి కెమెరా పెట్టి అయిపోయింది అంతే పర్మిషన్ లేదు మొత్తం సీక్వెన్స్ మొత్తం దేర్ వాజ్ నో బడి ఇన్ ద యూనిట్ ఎందుకంటే ఆ రోడ్లో ఇంపాసిబుల్ మీరు షూట్ చేయడం సార్ ఈ గన్ ఫైర్ మొత్తం మీరేనా కంపోజింగ్ అంతా అంటే యాక్చువల్గా మీకు యాక్షన్ లేదు కదా సత్యాలో గన్ షాటే లేదండి అదే యాక్టర్స్ చేసిందంతా అది మనోజ్ బాజ్పే పరిగెట్టి ఆడే ఆడే డైలాగ్ చెప్పేసి అది ఎవ్రీథింగ్ ఆయన గురున్నారని అని కూడా అసలు ప్రొడ్యూసర్ ఆడు ఆడు ఏదో ఎక్కడో కలిసి నాకు ఆడు ఫేస్ నచ్చిపెట్టాను ఆడు ఆ రోల్లో అందరూ చాలా ఆహ్లాదంగా మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు సడన్గా జరుగుతుంది గన్ ఫైర
మీరు ఆ బాడీని కూడా అలానే చూపిస్తూ ఉంటారు అలానే మనోజ్ బాజ్పేయి క్లైమాక్స్లో వెళ్ళినప్పుడు క్లైమాక్స్ బిఫోర్ సరదాగా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు నేను పెగ్గు కలుపుతానని చెప్పేసి వెళ్ళారు కాల్ చేసి సో ఇవన్నీ ఇప్పుడు మీకు రియల్ ఫస్ట్ టైం చూసేటప్పుడు మనకి భయం వేస్తుంది ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిల్డింగ్ ఉందనుకోండి నేను చాలా సీన్లు సత్యం ఎలా చేశాను అంటే యాక్టర్స్కి కూడా ఫుల్గా ఏమి చెప్పకుండా కొన్నిసార్లు సగం కొన్నిసార్లు ఎక్కువ కొన్నిసార్లు అసలు ఇప్పుడు ఎవరైనా రియల్ రియల్ టైంలో ఎదురుగా వచ్చి చంపడం అడ్వాంటేజ్ తీసుకోవడానికి అంబుష్లో పడతాడు ఫస్ట్ మీరు ఎక్కడైనా చూడండి వార్లో కూడా అది జరుగుతుంది ఫస్ట్ అంబుష్ ఉంటుంది యూనో గొరిల్ల వార్ఫేర్లో కానీ దీంట్లో కానీ వీళ్ళు వచ్చారు కానీ వస్తున్నారు ఫలానా వాళ్ళు ఎక్స్ట్రాషన్ మనీ కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి వస్తున్నారు వాళ్ళు ఎవడు దాన్ని ఏంటి హీరోలాగా వచ్చి ఏ నేను ఇక్కడ ఉన్నా అని చెప్పడు కదా ఎవడు రైట్ వాడు ఫస్ట్ వాళ్ళని షాక్ చేయడానికి వెనకాల నుంచో దూరం నుంచో దాక్కుని కొడతాడు ఫస్ట్ బుల్లెట్ సో ఆ ఫస్ట్ బుల్లెట్ కట్టడానికి ఇంపాక్ట్ రావడానికి ఆడియన్స్ మైండ్ డైవర్ట్ చేయడానికి ఆడితో జోక్ చేయించాను ఎవడు చందర్ అనే క్యారెక్టర్ వాడు అప్పుడు ఏంటి అందరూ కూడా అయితే ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అంతకుముందు వాళ్ళు చూసారు వాళ్ళని దీంట్లో వాళ్ళు ఏదో మాట్లాడుతూ ఉంటే వాళ్ళకి ఎంత షాక్ వచ్చింది ఆడియన్స్ కూడా అంతే షాక్ వచ్చింది సడన్గా బుల్లెట్ వచ్చినప్పుడు నేను అనేది అది కరెక్ట్ అది అది డెలిబరేట్లీ డిజైన్ అదే అటువే ఇప్పుడు జనరల్గా మనకి ఏదైనా యాక్షన్ సీక్వెన్స్ ప్రిపేర్ అవుతాం షాట్లో వాళ్ళు ఎదురు చూస్తున్నారు పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ షాట్స్ అని పెడితే ఆ సీన్ అలా ఉండదు ఎగ్జాక్ట్లీ ఇంకపోతే బిక్కు మాత్రమే సీన్ వచ్చేటప్పటికి అది ఆబ్వియస్లీ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ అడు అతని డెత్ సీన్ ఎట్లా తీయాలి అని నేను ఆలోచించి నాకు సౌరభ్ ఒక వర్షన్ రాసాడు అనురాగ్ కశ్యప్ ఒకటి రాసాడు అది నచ్చట్లా నేను ట్రై చేశాను రావట్లేదు సార్ సార్ పక్కన పెట్టేసి నేను యాక్టర్స్ అందరినీ పిలిచి ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్ ఏంటి ఆల్రెడీ కమిషనర్ చచ్చిపోయాడు బాబు బిక్కు ఫ్రెండ్స్ అయిపోయారు శత్రు అనే వాడు లేడు అప్పుడు ఎల్మోస్ట్ ఇంకో పాట వస్తుంది ఈ టైంలో అనే ఫీలింగ్లో ఉన్నారు మీరు అందుకే అందుకనే వచ్చి పార్టీ చేసుకుంటున్నారు పార్టీ చేసుకుంటున్నప్పుడు మీకు దానికి ఉన్న మూడ్లో మీరు సడన్గా ఒక పార్టీలోకి వచ్చారు అనుకోండి ఏ అంది ఏనరు అంటారు లేకపోతే మీరు ఏదో అంటారు రైట్ అతను ఏమని బాగుంటున్నారు మీ తెలీదు మీరేమంటారు అతనికి తెలియదు ఎందుకంటే జనరల్ ఫీల్ అది ఇంపార్టెంట్ థింగ్ కాదు కరెక్ట్ ఆ అట్మాస్ఫియర్లో ఇక్కడ కూర్చున్నారు అప్పుడే మనోజ్ వచ్చాడు ఏ బిగు ఏ యాక్టర్ కూడా అవతల యాక్టర్ ఏమనిపోతున్నాడో తెలియదు వాళ్ళు ఇంప్రూవైజ్ చేసుకుంటా వెళ్ళారు నేను అప్పుడు గోయిన్ నామ్దే బాగు క్యారెక్టర్కి మీకు అనిపించినప్పుడు గంధీ షూట్ చేసి పని చెప్పాను అంతే నాకు కూడా తెలియదు ఎప్పుడు షూట్ చేస్తాడు మిగతా యాక్టర్స్ కూడా తెలియదు సరే ఎక్కువ ఒక టైక్ అని కొట్టింది అంతే మొత్తం ఎందుకు అంత పెద్ద గన్ షాట్ వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఆటోమేటిక్గా అందరూ స్టిల్ అయిపోతారు అది మేము ఫీ అంటే ఇప్పుడు సెట్లో ఉన్న నా నేను అంతే షాక్ అయ్యాను లైట్ బాయ్లో అందరూ అంతే షాక్ అయ్యారు అది జస్ట్ అన్ ఐడియా అక్కడ వర్కౌట్ అయింది ఓకే నేను అసలు మెయిన్ క్యారెక్టర్ అని చంపేస్తాను దానికి పెద్ద బిల్డప్ ఇచ్చి హై స్పీడ్ షాట్లు పెట్టి ఆడలా కింద పడి టేబుల్ అన్ని వదిలేసాను అంతే అవును 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 అది అవ్వగానే ఆడు ఏమంటాడు ఇత్తా సత ఎంత ఉండేవాడు ఆడు నాకు నాకు ఎగెన్స్ట్గా వస్తాడా అని ఆడు వెళ్ళిపోయాడు అంతే అయిపోయింది ఆ ట్రాక్ ఇది ఇప్పుడు మీరు ఒక్కొక్కసారి అంటే ఒక ఇన్స్టింక్ట్ వర్కౌట్ అవుతుంది సేమ్ థింగ్ వర్కౌట్ అవ్వనప్పుడు ప్రిన్సిపల్ క్యారెక్టర్ని అంత కవక్కం తీసాడు డ్రామా బిల్డప్ చేయకుండా అంటానికి కూడా ఛాన్స్ ఉంది అది వర్కౌట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ ఫీలింగ్ వచ్చింది కరెక్ట్ కరెక్ట్ సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు సత్య వాడు బార్లోకి వచ్చి వాడిని కొడతాడు జగ్గా అని వాడిని షూట్ చేస్తాడు వాడు ఇద్దరు వాడు కూర్చుంటారు ఆయన జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ వాడు నేను ఆయన కూర్చోబెట్టి ఏం చెప్పానంటే నువ్వు నో ఎవరితోనో మాట్లాడుతున్నావు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఎవడు నడిచి వచ్చి టక్ అని ఎదుటి వండి గంతో షూట్ చేశాడు నువ్వు నిజంగా అలాంటి పరిస్థితిలో ఉంటే నువ్వేం చేస్తావు నువ్వు ఆలోచించుకుని నువ్వు అది చేయాలి నేను చెప్పలే నేను ఏం చేయాలు అది జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ వాడు ట్రిజనల్గా ఓకే సరే నేను అన్ని కెమెరా రెడీ అయిపోయి ఆయన చేసి సార్ కెమెరా యాక్షన్ అంటే ఆడు వచ్చాడు టక్ అని కొట్టాడు కొట్టగా నేను అలాగే అలాగే బీచ్పై కూర్చున్నాడు అలాగే అది నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయాల ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే మీరు అంత అంత వైలెంట్ ఇన్సిడెంట్ ఎదురుగా జరిగినప్పుడు మీ బ్రెయిన్లో రిజిస్టర్ అయ్యి కంప్యూట్ అయ్యి మీకు ఒక రెస్పాన్స్ ఇవ్వడానికి ఇమ్మీడియట్గా ఎవరు ఇప్పుడు ఎవరికి ఓకే బ్లాంక్ అయిపోతుంది మైండ్ ఫస్ట్ అలాంటి చూసినప్పుడు కరెక్ట్ ఆ జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ అది తట్
అప్పుడు యాక్టర్స్కి మీరు ఎప్పుడైతే రెస్పెక్ట్ ఇచ్చారో వాళ్ళకు ఉన్న పర్సనల్ సెన్సిటివిటీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇలాంటి మూమెంట్స్ వస్తాయి అప్పుడు నేను నా క్రెడిట్ వాడి రియాక్షన్ కాదు నేను వాడికి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి వాడికి వాడు ఆలోచించి మనం చెప్పటం అనే ఒక వాడికి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వటం అనేది నా క్రెడిట్ అంతే చేసింది వాడు ఎమోషన్స్ అన్నిటికీ కారణం మీరు ఇచ్చిన ఫ్రీడమే నాకు ఇచ్చిన ఫ్రీడమ్ రెస్పెక్ట్ ఐ జెన్యున్లీ బిలీవ్ నేను మీరు ఎప్పుడైనా మీ మనిషికి మీరు చెప్పకుండా అతన్ని ఆలోచించమంటే వచ్చే ఒక రియాక్షన్ చాలా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఓకే అది మ్యాక్సిమం ఎంప్లాయ్ చేసింది నేను సత్యాలు మీరు ఇలా చేయండి అని మీరు చెప్పినప్పుడు వాళ్ళకి తెలిసి ఉండాలి ఆ క్యారెక్టర్స్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తారనేది కూడా వాళ్ళకి నేను నువ్వు ఎవరో నీ ఫ్రెండ్తో ఎక్కువ రెస్టారెంట్లో కూర్చున్నాను నాటో లీ క్యారెక్టర్ నేను అనేది మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ కళ్ళు మామ కావచ్చు లేకపోతే అది పాయింట్ మీకు కంటెంట్ చెప్పడానికి ఓకే వాడి ఇంటర్ప్రిటేషన్కి డిఫరెంట్ ఉంటుంది ఓకే 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 ఇప్పుడు కళ్ళు మామ కూర్చున్నాడు మనోజ్ వాజ్పేయి క్యారెక్టర్ని చంపేగానే ఈ మకరం దేశ్ పాండే అలాగా ఆడు కింద కూర్చుని అవును చెప్తా ఉంటే నేను వదిలే ఆడు ఇలా కూర్చుని ఉన్నాడు కూర్చుని ఉండి అలాగా సోఫాలోకి వెళ్ళిపోతున్నాడు ఎందుకంటే ఆడు సోఫా ఉంది ఆడు వెనక్కి వెళ్ళాడు ఆడు నుంచి నుంటే ఒకలాగా ఉంటుంది రియాక్షన్ అప్పుడు ఆడు నాకు సౌరభ్ కూడా చెప్పాడు గన్ షాట్ వెళ్ళదు కానీ నుంచి ఉంటారా అందరూ ఏం ఏం చేస్తారు అప్పుడు ఏంటి ఈడు చే చెయ్యగానే ఆడు గన్ షాట్ అవ్వగానే ఆడు ఆడు షాక్ ఏడ ఎక్స్ప్రెస్ చేసాం ఆడు స్టన్నింగ్ అలాగే కూర్చుని పెట్టు తగలేదు రైట్ అవును మీకు దాంతో ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్లో సీన్ మొత్తం షేప్ మారిపోతుంది ఎవడైతే వార్నింగ్ ఇచ్చి ఎందుకు చంపాల్సి వచ్చింది నేను మకరం దేశ్ పాండే చెప్తా ఉన్నాడు ఆడ కింద ఉన్నాడు ఆడ యాక్చువల్గా పవర్లో ఉన్నాడు అప్పుడు ఓకే 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 అందుకని నువ్వు పిచ్చి పిచ్చిగా ఇలాంటి రివెంజ్లు అన్నీ పెట్టుకోవద్దు తప్పనిసరి పరిస్థితి వచ్చింది కాబట్టి చంపాల్సి వచ్చింది అది అదే అది చెప్తున్నాడు ఓకే ఓకే నేను సో అది ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ టెరిఫిక్ యాక్టర్స్ సౌరభ్ మనోజ్ వీళ్ళందరూ అవును ఆ లెవెల్ ఆఫ్ యాక్టింగ్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము మామూలు మెయిన్ స్ట్రీమ్ సినిమాలో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ ఎవరు కూడా చేయలేదు వాళ్ళు ఎంతసేపు డైలాగ్ చెప్పి వాళ్ళు ఏదో ఒక జెస్టర్స్ లేకపోతే అలాంటివి చేస్తారు కానీ ఈ కైండ్ ఆఫ్ రియలిస్టిక్ యాక్టింగ్ మీకు స్టేజ్ ఎన్ఎస్డి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు చేయగలుగుతారు అది ఫస్ట్ టైం అనుకుంటారు సార్ మీరు ఒక్క జేడీ జేడీ గారిని మన పర్సన్ తప్ప మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరిని మీరు తీసుకోవాలి ఆఖరికి టెక్నీషియన్ కూడా తీసుకోవాలి మీరు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్తో సహా ప్రతి ఒక్కరిని అక్కడ వాళ్ళని వాడు యూజ్ మీరు నేను అప్పుడు అసిస్టెంట్ సారీ కెమెరా మ్యాన్కి నాకు తెలుసుకున్నప్పుడు ఒక నా ఫ్రెండ్ ఒకడు అమెరికాలో ఉన్నాడు జెరాడ్ హూపర్ అని రోజు మా యూనివర్సిటీలో నేను వెళ్ళిన ఫిల్మ్ స్కూల్లో టీచర్ అని చెప్పాడు నేను ఏమనుకున్నానంటే అసలు ఎప్పుడు బాంబే చూడని వాడు అయితే బెటర్ బెటర్ ఉంటాడు కదా ఓకే ట్రై చేద్దాం అని జెరాడ్ హూపర్ని తెప్పించా షూటింగ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత అది ఏదో సమ్ ఏదో ఒక ఈ ఆ టైంలో ఈ అండర్ వరల్డ్ ఎక్కువైపోయి కొన్ని రోజులు క్యాన్సిల్ చేయాల్సి వచ్చింది ఇలాంటివి ఏదో జర్నీ ఆ టైంలో వాడికి ఉన్న పర్మిట్ అయిపోయింది సో వాడు ఒక పదిహేను రోజులు షూట్ చేసాక ఆడు అమెరికా వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చింది వాడు ఆడు వెళ్ళిపోయాడు ఓకే నేను ఏం చేసేది తెలుసా వాడికి ఉన్న ఫోర్త్ అసిస్టెంట్ ఇది బాంబే అసిస్టెంట్స్ వాడు ఆ ఫోర్త్ అసిస్టెంట్ అంటే వాడు గ్రిప్ అంటారు అసిస్టెంట్ కూడా కాదు గ్రిప్ అంటే లైట్ మ్యాన్ అని కంట్రోల్ చేస్తాడు ఓకే వాడు తీచా మిగతా సినిమా ఓకే ఎందుకంటే బై డిజైన్ నాకు ఐ డింట్ వాంట్ గుడ్ ఫోటోగ్రఫీ మ్యాన్ చేసి కలరు సాచురేషన్ ఇది అని వద్దు ఎలా లైఫ్లో మన రియల్ లైఫ్లో ఏది ఎలా కనిపిస్తే అలాగే ఉండదని చెప్పాను అందుకని అంత రియలిస్టిక్ అయ్యింది అండి కరెక్ట్ కరెక్ట్ మీరు సేమ్ సత్యాన్ని సంజయ్ మాన్ సాలి ఫోటోగ్రఫీ ఇమాజిన్ చేయండి ఒకసారి మారిపోయింది మారిపోయింది ఇట్ లుక్ వెరీ అన్రియల్ అవును అది వేరే వేరే కాలంతో ఆడచ్చు మీరు ఈవెన్ సాంగ్స్లో కూడా అంతే ఉన్నాయండి యా ఫస్ట్ పెగ్గు మీద పెగ్గు కొట్టుగా సాంగ్ కావచ్చు అది రిసెప్షన్లో సాంగ్ కావచ్చు ఒక్క మెలోడీ సాంగ్ పెట్టారు అది అది ఇంకోటి అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈవెన్ తూ మేరే పాస్ బీ హే అది అది కూడా థింగ్ అది సిచ్యువేషన్ లేకుండా ఉంది పాట అది రియలిస్టిక్గా అంటే ఈ కళ్ళు బొమ్మ పెగ్గు మీద పెగ్గు కొట్టు అండ్ మ్యారేజ్ సాంగ్ తప్పిస్తే మిగతా దానికి యాక్చువల్గా ఇట్ ఈస్ నాట్ అది కూడా మాంటర్ సాంగ్ బాధ మీకేమన్నా ఇబ్బందులు ఎదురయ్యా రిలీజ్ టైం మేకింగ్ టైంలో మీకు ఏమి ఇబ్బందులు కలగలేదు అనుకున్నాం మరి రిలీజ్ టైం రిలీజ్ టైం అంటే ఒకటి ఇప్పుడు ప్యాటర్న్ ఏంటంటే మీకు ఏంటి ఎలా ఉంటుంది ఎప్పుడైనా సిస్టమ్ ఆఫ్ బయింగ్ ఉంటుంది అంటే ఒకటి
సినిమాలో అది వాళ్ళ క్యారెక్టర్స్ అలా మాట్లాడతాయి కనుక దాన్ని తీయటానికి వీలు లేదు అని సెన్సార్ బోర్డు వాళ్ళు పెంచారు అది ఓకే తర్వాత ఈ బైయింగ్ సిస్టంలో ఏమైందంటే అందరూ కూడా త్వరితంగా నచ్చింది ఇది టీవీలో చూస్తే కానీ సినిమా ఆడదని చెప్పారు నాకు నచ్చింది కానీ జనాలకు నచ్చదు ఎందుకంటే ఎనీథింగ్ ఎప్పుడైనా మీరు కొత్తగా ఉన్నప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది ట్రేడ్ యూనో సో ఈ ఆస్పెక్ట్లో భరత్ బాషా ఎన్ని షోస్ చేసినా కూడా బయర్ ఎవడు కొనల కానీ భరత్ బాషా ఇన్సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ వెరీ రిచ్ గై సో అతను నిజంగా కొన అమ్మాల్సిన అవసరం లేదు అఫ్ కోర్స్ మీరు కొన్ మీరు అమ్మినప్పుడు మీ రిస్క్ అనేది తగ్గుతుంది హోల్ పాయింట్ ఆఫ్ సెయిల్ అనేది అది కరెక్ట్ ఇంకోటి భరత్ బాషా బాగా డబ్బు ఉన్నాడు కాబట్టి నేను అమ్మకపోతే రిలీజ్ చేయలేని పరిస్థితి ఆయనకి లేదు అందుకే మ్యాక్సిమం ట్రై చేసి తర్వాత తనే రిలీజ్ చేసాడు అండ్ హీ గాట్ ఆల్ ది బెనిఫిట్ దాని అని రకరకాల సినిమాలు వచ్చాయి ఏది ఈ బ్యాక్ డ్రాప్ లో న్యాచురాలిటీ కాదు అది ఒక హీరోయిజం ఎలివేట్ అయ్యే విధంగా సినిమాలని డిజైన్ చేశారు నాయకుని ఒక సినిమా వచ్చింది సార్ నాయకుడు ఏది సో అది కొంచెం రియలిస్టిక్ గా చెప్పుకోవచ్చు మనం ఏది దీని ప్రీవియస్ వచ్చిన సినిమా మీకు అప్పటికే మనరత్నం గారితో మీరు ట్రావెల్ అవుతూ ఉన్నారు సో కొంత ఇన్స్పిరేషన్ అది కూడా అనుకోవచ్చు లేదు ఓకే నా ఇన్స్పిరేషన్ మోస్ట్లీ గాడ్ ఫాదర్ గాడ్ ఫాదర్ గుడ్ ఫెలర్స్ ఓకే మండ్రత్న సినిమాలో రియలిజం ఉండదు ఇట్ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ మెలో డ్రామా ఆ డైలాగ్ స్ట్రక్చర్లో కానీ దాంట్లో కానీ అంటే రూమ్ కాబట్టి తన ప్రొడక్షన్ డిజైన్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ కేర్ అండ్ ఎస్త్రీస్ నేను తీసుకున్నా ఎస్త్రీస్ క్లాస్ కేర్ తీసుకున్నాను సో ఐ డోంట్ థింక్ నేను నేను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయింది మెయిన్లీ గాడ్ ఫాదర్ బుక్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ అండ్ ఆల్సో గుడ్ ఫెలర్స్ స్కాలర్సి ఫిల్మ్స్ అనేది నేను చాలా ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ చేసి అదొకటి రెండోది హిందీలో కూడా ఓల్డ్ ఫిల్మ్స్ లైక్ అర్ధ సత్య కాల్ చక్ర అలాంటివి ఉన్నాయి ఓల్డ్ సినిమా అక్కడి నుంచి సి దీంట్లో యాక్షన్ సీక్వెన్స్కి ఒక ఒక పర్టికులర్ ఒక థీమ్ని మీరు ఎలివేట్ చేశారండి చంపేటప్పుడు మీరు ఒక థీమ్ని ఫస్ట్ నుంచి అది డిజైన్ చేసుకుందేనా మీద ఒక అది యాక్చువల్గా సందీప్ చౌతా క్రికెట్ అతను నేను అండర్ వరల్డ్ మీద రియలిస్టిక్ సినిమా తీస్తున్నాను అని తనకి ఎక్కడో చదివాడా తెలిసి ఎవరో చెప్పారు ఓకే అప్పుడు నాగార్జున సందీప్ చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ నిన్నే పెళ్ళి ఆడతా ఆ టైం నుంచి అట అప్పుడు నేను కలవలా సందీప్ని ఎప్పుడు నాగార్జున కలిసినప్పుడు నాగార్జున పరిచయం చేస్తే ఇలా మీరు తీస్తున్నారని నేను విన్నాను దానికి నేను ఒక థీమ్ చేశానని చెప్పాడు అది వినిపిస్తే నేను ఇమ్మీడియట్గా ఆయన తీసుకున్నాను మ్యూజిక్ ఓకే సో ఆ థీమ్ నేను రిఫరెన్స్ ఎవరో అయితే కేవలం తనకు తను చేసాడు అది అది ఐ థింక్ ద హోల్ క్రెడిట్ ఆఫ్ దట్ ఈజ్ సందీప్ కానీ జేడీ గారు కాకుండా ఈ సినిమా కథకి మీరు ఎవరు నన్ను అప్రోచ్ అవటం జరిగింది లేదా ఓకే నేను ఫస్ట్ నుంచే వాంటెడ్ టు మేక్ ఇట్ ఇస్ న్యూ పీపుల్ చక్రి కూడా న్యూ అక్కడ కరెక్ట్ ఓకే యా సో అప్పుడు ఏంటో ఇందులో ఒక పెద్ద హీరో అంటే రియలిజం అనేది ఉండదని నేను చాలా ఫిక్స్ అయిపోయాను ఎందుకంటే ఆ టైంలో మీరు చార్ల్స్ లేకపోతే ఒక డర్టీ గల్లీస్లు వాటిల్లో సల్మాన్ ఖాన్ పెడితే ఇవి అసహ్యంగా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా ఓకే ఓకే సల్మాన్ షారూక్ అలాంటి వాళ్ళు ఉంటే కొంచెం అసహ్యంగా ఉంటుంది నాకు ఆ సినిమాలో ఉన్నకి తేడా లేదు అని ప్రతి ఆడియన్స్ మెంబర్ అనుకోవాలనేది నా ప్రైమరీ టార్గెట్ అక్కడ సో ఈ సినిమా పరంగా ఇంకా ఏమన్నా చెప్పుకోవాలనుకుంటే మెమరీస్లో ఒక చాలా విచిత్రమైన చెప్తాను మీకు సత్య గురించి ఓకే నాకు ఆ మధ్యన ఎవరు ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు మీ కెరియర్లో తీసిన అన్ని సినిమాల్లోకి మీ ఉద్దేశంలో వరస్ట్ సినిమా ఏంటో అడిగారు అప్పుడు ఓకే అంటే నేను వరస్ట్ సినిమా అనేది నా డెఫినేషన్లో అది బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర క్రిటిక్సా లేకపోతే ఎవరు చూసిన వాళ్ళకి నచ్చలేదా అనేది కాకుండా నా మెజర్మెంట్ ఏముంటుందంటే సోర్స్ మటీరియల్ నా దగ్గర ఏముంది నేను తీయటం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఏం తీసాను ఇది ఇది నేను నేను అబ్జర్వ్ చేసేది అది ఓకే సోర్స్ మటీరియల్ ఒక పర్టికులర్ ప్లాట్ అనేది నేను ఒక జేమ్స్ ఆర్లీ చేసి బుక్లో నుంచి ఒక పర్టికులర్ టైంలో నేనేమన్నానంటే నా ఉద్దేశంలో హారిబుల్ సినిమా నాకు అంతం ఎందుకు ఆ జేమ్స్ ఆర్ చేసే సోర్స్ మటీరియల్లో నుంచి నేను తీసుకున్న కథ ఇంత చెడగొట్టాను సినిమాలో అనేది నా మెజర్మెంట్ అది ఎవరికి తెలియదు కదా అలాగే సినిమా నచ్చిందా నచ్చలేదా ఏదో ఏ రీజన్స్ ఉంటాయి ఓకే అప్పుడు వాడు ఇంకో క్వశ్చన్ ఏమి అడిగాడు అంటే ఒకవేళ 
ప్రతి దాంట్లో ఎంతో కొంత మంచి ఉండదు అంటారు కదా అంతలో ఏదో ఒక మంచి వచ్చిందా అన్న అన్నాడు అంటే నేను అన్న బాలీవుడ్లో నా స్టాండింగ్ రావటానికి కారణమైన ఒకే ఒక పిక్చర్ అంతం అని చెప్పారు ఎందుకంటే అంతం ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి నేను ఏదైతే జేమ్స్ హాల్ చేసిన నావెల్లో తీసుకుని ఎందుకు చెడగొట్టదు ఇప్పుడు తెలిసింది కాబట్టి మళ్ళీ దాన్ని సత్యంగా తీశాను ఓకే సత్య కథ ఏంటి నాగార్జున ఒక గ్యాంగ్స్టరు తను ఒక ఊర్మిళ అనే ఒక అమ్మాయితో లవ్లో పోతాడు ఊర్మిళకి తను ఎవరో తెలియదు గ్యాంగ్స్టర్ అని తెలియదు అక్కడి నుంచి బయటకు వద్దాం అనుకునే టైంకి టూ లేట్ తను చచ్చిపోతాడు సేమ్ స్టోరీ తీసే మళ్ళీ సో ఇప్పుడు అంత ఆడేది అనుకోండి సత్యం తీసి ఉండదు కదా ఓకే అదే స్టోరీ తీసుకుని దాన్ని అట్మాస్ఫియర్ మార్చేసి వేరే క్యారెక్టర్స్ క్రియేట్ చేసి మళ్ళీ అంతమే తీసాను నేను సినిమా ఇది ఒక పాయింట్ రెండో పాయింట్ ఏంటి అంతం టైంలో నేను ఊర్మిళని కలిసా ఫస్ట్ దాని తర్వాత గాయంలో అమ్మాయి సెకండ్ హీరోయిన్ గాయంలో ఏదో పాట పాడుతూ ఉంటే సుచిత్ర డాన్స్ మాస్టర్ రాలేదు దాని గురించి ఊర్మిళని చేయమని ఊర్మిళతో రంగీల తీయటం డిసైడ్ చేశారు సో అంతో లేకపోతే ఊర్మిళ లేదు ఊర్మిళ లేకపోతే రంగీల లేదు రంగీల లేదు అంత హిట్ అయ్యి ఉంటే సత్యం లేదు అప్పుడు ఏంటంటే లైఫ్లో మీకు ఎప్పుడు ఎండ్ ఉండదు సినిమాలో క్లైమాక్స్ వస్తుంది లైఫ్లో మీకు సత్య వరకు క్లైమాక్స్ రాదు కదా రాదు రాదు ఇది నాకు వన్ ఆఫ్ మై మోస్ట్ థింగ్స్ అబౌట్ సత్య బాలీవుడ్లో ఒక వంద సినిమాల్లో జాబితాల్లో ఇది చేరిందండి ఇది బెస్ట్ ఫిల్మ్గా ఇప్పటికీ ఇప్పటికీ సో అది నాటే జోక్ అది ఆ టైంకి మీకు చాలా ఫోన్లు వచ్చి ఉంటాయి కానీ ది బెస్ట్ అనిపించింది మీకు అంటే అప్పుడు అంటే ఇప్పుడు అదే టైంలో నేను కొంచెం బచ్చన్ గారికి క్లోజ్ అవుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆహా ఓకే అందుకని నాకు ఒక కాంటాక్ట్స్లో అమితాబ్ బచ్చన్ గారు చూసి అసలు నేను స్టన్ అయిపోయింది సినిమాని చూసి ఓకే ఫేమస్ అని ఒక పెరుగు థియేటర్ ఉండేది ఒక బయటకు వచ్చి అలా చూస్తున్నాను నన్ను అండ్ యూ కాన్ బిలీవ్ దట్ అండ్ వీడు తీసాడు ఈ సినిమా ఓకే దాని తర్వాత ఒక అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆ టైంలో ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ బడి ఆదిత్య చోప్రా కానీ కరణ్ జోహర్ కానీ వీళ్ళందరూ ఇలా సినిమా సినిమా తీయటం ఎవడి వల్ల కాదు అని అది అది ఫీలింగ్ వచ్చేసింది ఖాలిద్ మొహమ్మద్ అని నంబర్ వన్ క్రిటిక్ ఆ టైంలో టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా క్రిటిక్ అతను ఫస్ట్ టైం అతని లైఫ్లో ఫైవ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఇచ్చాడు సత్యాగే రైట్ సో సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు యాక్చువల్గా ట్వంటీ పర్సెంట్ ఓపెన్ అయింది ట్వంటీ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇరాస్ మెయిన్ థియేటర్లో ట్వంటీ పర్సెంట్ ఓపెన్ అయితే నాకు భరత్ బాష ఫోన్ చేసి రమ క్యా పిక్చర్గా ఓపెనింగ్ ఠీక్నే కానీ బాగుంది అంటున్నారంట మరి చూడాలి అన్నాడు అని నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ ఫోన్ చేసి పిక్చర్ ఉత్తరేగిన అంటే థియేటర్లో నుంచి బయటకు రాదు రాదని చెప్పాడు చెప్తున్నారు సో ఇట్ ఇట్ ర్యాన్ ఫర్ ట్వంటీ సెవెన్ వీక్స్ నిరాస్ థియేటర్ పెద్ద భాషణం అది థియేటర్ అది ఓకే ఓకే యూనో కానీ విచిత్రంగా ఇట్ వర్క్ ఓన్లీ ఇన్ మహారాష్ట్ర సర్క్యూటు నైజాం మేబీ ఢిల్లీ సిటీ అండ్ బెంగళూరు ఇలా ఐదు ఆరు సిటీస్లో ఆడింది అది సినిమా యాక్చువల్గా ఓకే కానీ పేరు మాత్రం ఎప్పుడు అర్థం కాదు కానీ దాని తర్వాత రీరన్స్ దాని తర్వాత అఫ్ కోర్స్ మన టీవీలో వీటిలో అంతా స్టార్ట్ డెవలపింగ్ దట్ రెప్యుటేషన్ కరెక్ట్ కరెక్ట్ అప్పుడు ఇది ఇది దీని ఆఫ్ షూట్ కంపెనీ ఈ సత్యం అలా ఏమైందంటే నాకు వాళ్ళు కలవడం మొదలు పెట్టింది నాకు ఫోన్లు చేయటం వాళ్ళకి విపరీతంగా నచ్చేసి గ్యాంగ్స్టర్స్ గ్యాంగ్స్టర్స్ అదేలే అప్పుడు ఇంకా ఆ టైంలో నేను ఒక ఒక ప్రొడ్యూసరు ఇంట్లో ఒక అతను కలిసాను వాడి పేరు ఏంటంటే హనీఫ్ హనీఫ్ కడవాల అని వాడి డీ కంపెనీతో కనెక్షన్ ఉంది అడిగి ఓకే అండ్ నేను అప్పుడు నేను దావూద్ ఇబ్రాహీం గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటే అది ఏం చెప్పాడంటే ఆ టైంలో ఈ వార్ జరుగుతుంది చోటా రాజానికి దావూద్ అంటే ఎంత రెస్పెక్ట్ అంటే ఇప్పుటి కూడా ఎంత మంది చచ్చిపోతున్నారు వాళ్ళిద్దరి మధ్యన దీంట్లో ఇప్పుడు కూడా దావూద్ రాజానికి ఫోన్ చేస్తే సిగరెట్ తాగుతూ ఉండి వదిలేస్తాడు ఎందుకంటే ప్రేమ ఉంది ప్రేమ ఉంది కాబట్టి కోపం ఉంది అని చెప్పాడు ఆ ఒక్క లైన్ తోటి కంపెనీ తీసాడు ఓకే ఓకే ఒకే ఒక లైన్ అప్పుడు తను చెప్పాడు నాకు వాళ్ళిద్దరికి ఫ్రెండ్షిప్ ఎలా వచ్చింది అది ఇది అని అది చెప్పిన ఫోర్ మంత్స్కి 
హనీఫ్ కడవాలని చంపేశారు ఓకే ఈ వాజ్ కిల్డ్ ఇన్ బ్యాండ్రా ఆ రెస్టారెంట్ ఏదో ఉంది అది అక్కడ అతను ఈ వాజ్ షార్ట్ డే అనమాట ఓకే ఓకే సో కంపెనీకి దీనికి ఉన్నది ఏంటంటే సత్యాలో ఒక లో యాంగిల్లో లో యాంగిల్లో అండర్ బోల్డ్ ఫ్యాసినేట్ అవుతూ చూసాను కంపెనీ వచ్చేసరికి నాకు ఆబ్జెక్టివ్ అండర్స్టాండింగ్ వచ్చింది టాప్ యాంగిల్ నుంచి వచ్చింది అది ఈ హనీఫ్ కడవాలి లాంటి వాళ్ళు మలాన్ రైట్ అసలు స్ట్రక్చర్ ఎలా నడుస్తుంది ఈ టోటల్ థింగ్ అబ్రాడ్ నుంచి ఎలా కంట్రోల్ చేస్తారు అది ఇది అంతా కూడా నాకు ఈ హనీఫ్ మలాన్ వచ్చింది ఓకే ఓకే సజిత్ దివానీ రీసెర్చ్ మటీరియల్కి సత్య అయితే హనీఫ్ కడవాలి వాజ్ ఫర్ కంపెనీ సో అక్కడి నుంచి మీరు వాళ్ళతో ట్రావెల్ అయి ఉంటారు ఆల్మోస్ట్ ఇంకా సి ట్రావెల్ అనేది ఉండాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండర్ వరల్డ్ అనేది చాలా డేంజరస్ థింగ్ ఇది మీకు వాళ్ళు తెలియటం అనేది ఒక విధంగా చాలా పవర్ పవర్ వస్తుంది ఒక విధంగా చాలా డేంజరస్ ఎందుకంటే ఎప్పుడు మీలో వాళ్ళతో కలిసి పోయినా మీకు కూడా తెలియదు గిల్టీ బై అసోసియేషన్ అని ఒక టర్మ్ అని ఓకే మీరు ఒక మనిషితో కూర్చున్నారు అనుకోండి మీరేం క్రైమ్ చేయకపోవచ్చు కానీ మీకు అతను తెలుసు అతను చేయబోతుంది ఏమైనా తెలుసు అనుకోండి ఓకే అది మీరు ఆల్రెడీ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ కదా కరెక్ట్ అందుకని నేను చాలా అంటే ఐ క్యాన్ బి ఇన్ టచ్ విత్ ఎనీబడి రైట్ బట్ నేను ఊటి వాళ్ళు ట్రావెల్ అని నేను చేయను ఓకే ఐ గోట్ వన్ రీసెర్చ్ ఇంకోటి నేను అండర్ వరల్డ్తో ఎంత ట్రావెల్ అవుతానో పోలీస్తో కూడా అంతే అవుతా పోలీస్ ఫర్ మీ ఈక్వల్లీ ఇంట్రెస్టింగ్ వాట్ ఎవర్ యూ కాల్ బాంబే ఎన్కౌంటర్ కాప్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు గ్యాంగ్స్టర్స్ కన్నా డేంజరస్ అండి యాక్చువల్గా ఇటు పోలీసులు ఇటు వీళ్ళ వీళ్ళకి సంబంధించిన బ్యాలెన్స్ ఎప్పుడైనా అన్బ్యాలెన్స్ అయితే ఖచ్చితంగా రిస్కే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిస్క్ అది అంటే మీ అంటే నేను చెప్తాను కదా ఇప్పుడు అంటే నేను ఆ పేర్లు చెప్పలేను కొంతమంది కేవలం మీరు వాళ్ళకి తెలుసు కాబట్టి మీరు పడతారు టక్క మనం పడతారు అది మీరు మీరు అంటే దాంట్లోంచి హ్యాండిల్ చేయటం అనేది చాలా చాలా కష్టం ఓకే ఇప్పుడు మటీరియల్ అనేది ఇప్పుడు సినిమా డైరెక్టర్కి వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఏంటంటే మటీరియల్ ఏం మటీరియల్తో డీల్ చేస్తున్నావు అనే వాటి ఉంటుంది ఓకే డైరెక్టర్కి సేమ్ టాలెంట్ ఉంటుంది టాలెంట్ ఎక్కడికి పోదు ఏం క్యాప్చర్ చేస్తున్నారు అనేది మీకు మటీరియల్ రైట్ ఆ మటీరియల్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఆస్పెక్ట్ ఓకే అది అవి ఉన్నాయి కాబట్టి డెఫినెట్గా మీరు తీసేయగలుగుతారు దాన్ని న్యాయం చేయి కురుస్తారు అనేది కూడా డౌటే ఈ మూడు నాలుగు గ్రహాలు మనం కలుస్తాయి మన మనం కలవ అది నేను నేర్చుకోదు ఎందుకంటే నేను చాలాసార్లు అనురాగ్కి మనం చాలా చెప్తా అది మనం చేసాం అని అనుకుంటున్నాం మనం మళ్ళీ ఎందుకు చేయట్లే మరి మనకు ఆ కెపాసిటీ ఉంటే మళ్ళీ చేయొచ్చు కదా ఇంకో సత్య లాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్లో నేను నేను చేయలేదు మనం చేయలేదు ఎవరు చేయలే అప్పుడు అది చేసింది గ్రహాలు మనం చేసింది సినిమా ఈ నాలుగింటిని కలిపి కరెక్ట్ దాంట్లో వచ్చింది అనేది అది మన చేతిలో లేదు ఇది నమ్ముతారా నమ్మటం కదా ఇప్పుడు అవుతుంది కదా చెప్పాను కదా ఇప్పుడు సార్ ఇప్పుడు డెస్టినీ ఇది నమ్మటం నమ్మకపోవటం కాదు మన చేతిలో లేనప్పుడు దాని గురించి ఆలోచిస్తుందని చెప్తా ఇప్పుడు నేను రైట్ ఓకే నేనేమో నాటు గురించి చెప్పడానికి దేవుడు కానీ కరెక్ట్ ఐఎమ్ నాట్ నన్ను కదా కేర్ చేయనప్పుడు నేను దాన్ని కేర్ చేయను అది నేను చెప్పేది అదేలేండి అదేలేండి ఓకే సో ఫైనల్గా ఇప్పుడు గాడ్ ఫాదర్ రాసిన మారియో పూజో తన లైఫ్లో మళ్ళీ రాయలేకపోయాడు బుక్ అది ఇంకొక బుక్ దాన్ని ఎనీవేర్ నియర్ ఫ్రాన్సిస్ కపోలా నలభై ఐదు సినిమాలు తీసాడు దాంట్లో మూడు సినిమాలే తీసి మనకి రైట్ యా రైట్ అప్పుడు ఏం ప్రూవ్ అవుతుంది మీకు ఇప్పుడు నాకు మోహన్ లాల్ చెప్తాడు మనం ఏదో సినిమా చేస్తాం ఆడేది మ్యాజిక్ మాల్ అంటాడు ఓకే ఓకే అప్పుడు మీరు దాన్ని ఓన్ చేసుకుంటారా ఏదో మ్యాజిక్లో అయిపోయి నేను ఏం చేయలేదు అంటారా అనేది మీ పర్సనల్ ఇది అది ఛాలెంజింగ్ ఎపిసోడ్ ఏమనిపించింది సార్ షూటింగ్ మొత్తం మీరు చేసే ఎంటైర్ మొత్తం షెడ్యూల్స్ దట్స్ ఎ గుడ్ క్వశ్చన్ అది ఏంటంటే థియేటర్లోకి సత్య ఊర్మిళని తీసుకెళ్తాడు సినిమా చూడటానికి అక్కడ ఎవడో చూస్తాడు అవును చూసి వాడు గబుక్కుని వెళ్ళిపోయి పోలీసుకి ఇన్ఫర్మేషన్ చేస్తాడు అవును వాళ్ళు వస్తారు ఇది ఈ సీ ఈ సీన్ తీస్తున్నప్పుడు నాకు ఒకటి ఏమనిపించిందంటే ఒక ఫండమెంటల్ ఫ్లా ఉంది దీంట్లో ఈడు వెళ్ళి చెప్పాడు పోలీసు కామన్ సెన్స్ ఉన్న ఏ పోలీసులైనా ఎప్పుడైనా ఏం చేస్తారు వాళ్ళు మా వాళ్ళు మఫ్టీలో వచ్చి కూర్చుని ఇన్ఫార్మేట్ని పట్టుకొని ఆడ ఎవడు ఆ గడ్డం ఎవడు ఆడ అలా దగ్గరికి వెళ్ళి గబుక్కుని పట్టుకుంటారు అది దట్ ఈస్ పోలీస్ ఆపరేషన్ రైట్ సినిమా ఏమవుతుంది ఈడు యూనిఫామ్లో వచ్చి బయట నేను తలుపులేసి లోపలికి వెళ్ళి స్క్రీనింగ్లో ఆపేసి మీ ఆ మీ మధ్యలో ఒక గ్యాంగ్స్టర్ ఉన్నాడు ఎవడైనా చేస్తాడు అది ఆడి చుట్టూ ఐదు వందల మంది
నాకు స్టోరీ పరంగా ఊర్మిలాకి తెలియకుండా ఎలా తప్పించుకుంటాడు అనేది ఆపరేటివ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సీన్ లేదు దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి దీన్ని అంజాన్ కొడతారు అని నా హోప్ ఓకే అది నేను కొంతమంది మ్యారేజ్ చేశా తీసే ముందు సీన్ ఇలా ఉంటుంది నా అసిస్టెంట్ కాదు వాళ్ళందరికీ ఏం ప్రాబ్లం లేదు అయితే అయితే మనం బయటపడిపోవచ్చు అనుకున్నా నాకు తెలుసుకున్నా కూడా ఫ్లో ఉందని నేను చెప్పి అదే నేను పంపించాను సినిమా బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ చెన్నై పంపిస్తే సందీప్ చౌత నేను రాత్రి ఫోన్ చేసి ఇప్పుడే అందరం కూర్చొని చూసాము ఎక్స్ట్రాడనరీగా ఉంది థియేటర్ సీక్వెన్స్ మొత్తం తిని మొత్తం అసలు సినిమా డ్రాప్ చేసేసింది ఎంత స్టూపిడ్గా ఉంది అది పోలీస్ తెచ్చి వెళ్ళి అలా అనౌన్స్ చేస్తారా స్టేజ్ మీద ఎక్కి అన్నాడు ఎవరి గురించి కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ చంపిన గ్యాంగ్స్టర్ అడు అంత డేంజరస్ పర్సన్ అడు అది ఒక్క దానితో అందరూ ఒకరి మాలో వాళ్ళు చూసుకుని ఏంటి ఎట్లా చేస్తారు రాము గారు అది అన్ని డిస్కస్ చేసాము రాము అది ఎలాగైనా మార్చాలి అప్పుడు టైం లేదు ఐడియా కూడా లేదు అలా మార్చాలి నాకు ఇప్పుడు వీళ్ళు చెప్పిన దాని బట్టి అయిపో అయిపోతుంది అనుకున్నాను సరే వీ వెంట హెడ్ అది చేసేసి అయిపోయిన తర్వాత సినిమా రిలీజ్ అయిపోయింది పెద్ద బ్లాక్ బస్ట్ అయిపోయింది లాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్లో సందీప్ చౌత తప్పిస్తే ఎవరు అడగలా ఇంతవరకు ఇంకేం చెప్తాయి అప్పటి ఓకే సందీప్ చౌత చూసినప్పటికి తర్వాత దానికి ఒకే ఒక డిఫరెన్స్ ఏంటంటే అప్పుడు మ్యూజిక్ లేవు సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ లేవు ఉట్టాడు జస్ట్ డబల్ పాజిటివ్లాగా చూశారు అనమాట ఓకే వాళ్ళందరికీ ఇది వచ్చింది తర్వాత ఎవరు రాదు ఇప్పుడు మీరు చెప్పేవరకు కూడా ఆ సినిమా ఆ సీన్ మీద డౌట్ కలగల ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి అడగల ఒక్కడు నన్ను నిజమే కానీ సినిమా చూసినప్పుడు చాలా మందికి అసలు నచ్చలేదు సినిమా ఫస్ట్ ఫస్ట్ కట్ చూసినప్పుడు మా మావయ్య అయితే అసలు బిక్కు మాత్రే కాయ ఇరిటేటింగ్గా ఉంది ఆడు వాడు నవ్వు అసలు వీళ్ళైతే సినిమా ఆపేమన్నాడు నన్ను ఓకే రిలీజ్ చేద్దాడు ఊర్మిల ఫాదర్ అయ్యే ఫాదర్ ఏమో ఈ దీంతో నీకు ఖరీదు అయిపోయిందని అన్నట్టు మాడేది నాతో అంత బ్యాడ్గా ఉందని చెప్పారు సినిమా కానీ వీళ్ళందరూ మాట్లాడాక నేను ఒక నా బ్రదర్ నా యంగర్ బ్రదర్ కోటి ఫ్రెండ్ ఒక సంజయ్ ఠాకూర్ అని వాడు ఒక పదో పదిన పాయింట్లు రాసిచ్చాడు పెంతో ఏం బాగాలేదు సినిమాలో అని అది నచ్చలేదు ఎందుకు నచ్చలేదు అంటే నా నాకు చెప్పటానికి మామాట పడి ఆడు ఒక పది పదిహేను పాయింట్లు రాసి ఇచ్చాడు అది నేను తీసుకుని చాలా సీరియస్ ఎదురు అయ్యి దాంట్లో ఒక ఎనిమిది పాయింట్లు నాకు చాలా వ్యాలిడ్ అనిపించినాయి ఓకే అప్పుడు ఒక టూ త్రీ డేస్ రీషూట్ చేశా రీషూట్ చేసి ఎడిటింగ్లో కొన్ని చేంజెస్ చేశాను అది వచ్చింది బయట అప్పుడు ఈ సంజయ్ ఠాకూర్ బాగాలేదని చెప్పిన వాడు కూడా ఆడు పది పదిహేను సార్లు చూసాడు సినిమా అంటే అంత మార్చే మార్చేయచ్చు సినిమా అసలు దానికి కరెక్ట్ ఓకే అదేంటి ఉదాహరణ చెప్తాను వాడు బిక్కు మాత్రేకి సత్యకి ఫ్రెండ్షిప్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది సత్య ఎంతసేపు ఆడే ఆడు చూసుకుంటున్నాడు ఆడి సెల్ఫిష్నెస్ అనేది అది అది ఒక్కటే ఉంది అట్లాంటి ఎందుకు వస్తే ఎవడన్నా కేర్ చేస్తాడు వాడికి అని బిక్కు మాత్రే సత్య ఫ్రెండ్షిప్ అనేది నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు ఆడు ఈ ఈ కోసం ఎందుకు చచ్చిపోతాడు ఏంటి అది ఇది అని నేను రెండు సీన్స్ యాడ్ చేశాను అంతే దాని తర్వాత ఒక సీన్ ఏంటంటే ఆడు కండాల సాంగ్ అయిపోయిన తర్వాత వస్తాడు ఆడికి ఆ కన్సర్న్ తోటి ఒక నత్తి వచ్చేస్తుంది అప్పుడు వాడికి ఆడికి ఉన్న ఎమోషన్ అనేది ఎంత పెరిగింది అనేది ఒక 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 పాయింట్ వస్తుంది రైట్ రైట్ రెండోది బ్యాండ్ స్టాండ్ వాళ్ళు ఇద్దరు కూర్చొని ఫస్ట్ టైం అన్న లవ్ స్టోరీ అని చెప్తే నువ్వు వెళ్ళిపోరా దుబాయ్ అని చెప్తాడు కదా ఆ సీన్ కూడా ఈ సంజయ్ ఠాకూర్ మల్ల నేను మళ్ళీ రీషూట్ షూట్ చేశాను అది లేదు అసలు ఆ ఒరిజినల్ సీన్ ఒరిజినల్ స్క్రీన్ ప్లే లేదు అసలు సీన్ ఓకే ఓకే తర్వాత ఇంకోటి చిన్న చిన్న షాట్లు అంటే ఇప్పుడు ఊర్మిలాకి వచ్చి చెప్తాడు సత్య నా ఉద్యోగం వచ్చింది దుబాయ్లో మనం ఇద్దరు వెళ్ళిపోదాం అది ఇది అని చెప్తాడు ఆ అమ్మాయి ఏమో నేను పేరెంట్స్ చెప్తాను లోపలికి వెళ్తుంది అవును సౌండ్ వస్తుంది ఆడు పరిగెడతాడు పరిగెడి కిడీలో చూసినప్పుడు పోలీస్ జీప్ వచ్చి అవుతుంది ఆ టక్కనే పారిపోతాడు అవును ఈ సంజయ్ ఠాకూర్ ఏమున్నాడంటే ఆడు అంత పెద్ద ఇది చెప్పి నువ్వు లేకపోతే నేను లేని మన ఇద్దరు వెళ్ళిపోయి బతుకుదాం అని చెప్పి పోలీస్ జీప్ చూడగానే వదిలేసి పారిపోవడం ఏంటి అసలు ఏమాత్రం ఆదించకుండా ఏమాత్రం అని అంటే నేను ఒకే ఒక క్లోజప్ తీశాను అది చూసి ఏం క్లోజప్ అంటే ఆడ కిడీ ధరే చూసాక క్లోజప్లో 
ఆడి మొహంలో ఒక హెల్ప్లెస్నెస్ ఇటు ఇటు ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి అనే ఒక మానసిక సంఘర్షణ చూపించి అక్కడి నుంచి పరిగెడతాడు ఓకే ఆ క్లోజ్ అప్ లేదు ఒరిజినల్ ఒరిజినల్ ఫిల్మ్లో లేదు అది ఇలాంటి చాలా చాలా చిన్న 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 చేశాను ఆడంటే వాడు ఇచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ బట్ ఓకే సో అది అది ఇప్పుడు చాలా కష్టం కొంతమంది మీకు మీకు చెప్పరు కొంతమంది ఇంక చెప్పేది ఏమైనా ఇది ఆల్రెడీ మటాష్ అనుకుంటారు సో నా ఫీలింగ్ సంజయ్ ఠాకూర్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చింది డెఫినెట్లీ ఇట్ యాడెడ్ ఎ లాట్ టు ద ఫిల్మ్ అనేది నా ఫీలింగ్ అతను పారిపోవటం ఏంటి హీరో క్యారెక్టరు అని చెప్పేసి మీకు ఆ క్వశ్చన్ ఉంది ఆయన రాసిన అంటే కాదు మీరు కాన్ బట్ పొజిషన్లో పరిగెత్తాడు కీ పరిగెత్తాడు కీ డిఫరెన్స్ అది అది డిఫరెన్స్ ఓకే ఓకే మీరు ఒక చేశారు మీరు చేయకూడదు కానీ దాని మొదల మీరు ఒక సంఘర్షణ ఫీల్ అయిన తర్వాత తీసుకున్న డెసిషన్కి అసలు ఏం ఫీల్ అవ్వకుండా వెళ్ళిపోవడానికి ఉన్న డిఫరెన్స్ అది అది చేసింది ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ హార్డ్లీ త్రీ ఫీట్ షార్ట్ అది బై ఇట్ మేక్స్ ఎ డిఫరెన్స్ ఆ ఫ్రెండ్షిప్కి అర్థం లేదండి ఆ రెండు సీన్ లేకపోతే ఆ ఫ్రెండ్షిప్ కరెక్ట్ కరెక్ట్ అర్థం అంటే ఏంటి స్క్రిప్ట్ రైటరు లేకపోతే డైరెక్టర్ మైండ్లో ఉండాలి ఫ్రెండ్షిప్ అది ఆడియన్స్ ఫీల్ అవ్వట్లా కరెక్ట్ అవును ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ కూడా ఎక్కడ లేదు అక్కడ లేదు అది అది చెప్తున్నాను ఇంకా పాయింట్స్ అండి అతను రాసిన పాయింట్స్లో మీరు యాడ్ చేసిన ఈ రెండు ఇంకోటి వీళ్ళందరూ జ్యువెలరీ షాప్కి వెళ్తారు అక్కడ సత్య కౌంటర్ రింగ్ 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 కొని తర్వాత ఇస్తాడు అవును బీచ్లో అవును అప్పుడు ఏంటి ఈ బీచ్లో ఇచ్చేది ఉంది ఒరిజినల్ స్క్రిప్ట్లో ఈ షాప్కి వెళ్ళేది లేదు ఎందుకు షాప్కి వెళ్ళేది లేదంటే ఇక్కడ ఏంటి ఫ్రెండ్షిప్ ఇలా వీడికి ఎంత తెలిసి ఆ అమ్మాయి గురించి అనే ఒక దాంట్లో బిక్కు బాయ్కి దానికి ఉన్నది ఉన్నది ఉంది ఈ సీన్లో ఆ సీన్లో వాడికి ఊరు మీరు లేకుండా ఉండవు రైట్ ఇప్పుడు మీకు ఇది లేనప్పుడు ఏంటంటే ఒకటే ట్రాక్ వెళ్తుంది అది అవును ఎగ్జాక్ట్ ఇక్కువ మాత్రమే ఫ్రెండ్షిప్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఊరు మీద ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ అనేది స్ట్రెస్ చేయడానికి ఈ మూడు సీన్స్ చాలా చాలా మార్చేసింది సినిమా అది అది నేను చెప్పేది ఎందుకంటే ఈ మూడు సీన్ లేకపోతే అతను అంత ఎమోషన్గా వెళ్ళి చంపడానికి కూడా రీజన్ లేకుండా పోయేది కరెక్ట్ క్లైమాక్స్ కరెక్ట్ కరెక్ట్ అబ్సల్యూట్ కరెక్ట్ కరెక్ట్ మంచి వ్యాలిడ్ పాయింట్ చాలా వ్యాలిడ్ అక్కడ ఇగోస్ ఏమి లేకుండా మీరు షూట్ చేయటం అనేది నాకు అనురాగ్ మా ఎవరికి అర్థం కాలే ఏం ప్రాబ్లం అని ఓకే ఆడు ఫస్ట్ టైం చూసాడు కాబట్టి ఆడు ఫిల్మ్ మస్సే కాదు అసలు ఆడు ఓకే ఓకే జస్ట్ మై బ్రదర్స్ ఫ్రెండ్ ఆడు ఆడు అసలు ఫిల్మ్ మేకర్ కాదు ఫిల్మ్స్ లో ఏం పని చేయలేదు ఏమి లేదు ఓకే ఓకే ఒక ఒక ప్రేక్షకులకి ఇచ్చాడు అంతే ఆడు ఫీడ్బ్యాక్ వాడు సీన్స్ కూడా కన్సూమ్ చేయాలా వాళ్ళిద్దరి ఫ్రెండ్షిప్ అనేది సినిమాలో లేదు ఫస్ట్ ఆడు ఎందుకు దాని దాని గురించి ఆడు అంత ఓవర్ యాక్షన్ ఏంటి క్లైమాక్స్ లో అని చెప్పాడు అప్పుడు ఆ క్లైమాక్స్ లో వాడు ఫీల్ అయ్యి కళ్ళు మామని పట్టుకుని ఒక్క ఛాన్స్ ఇయ్యి అని చెప్పే దానికి ఈ మూడు సీన్స్ లేకపోతే ఆ బిల్డప్ ఉండదు లేదు అప్పుడు ఏదో ఓవర్ యాక్షన్ లా ఉండదు అది దానికి అర్థం ఉండేది అర్థం ఉండేది కాదు అవును ఐ థింక్ దట్స్ ఇట్ సార్ సత్య ఇంకోటి ఏంటంటే ఇంకో ఇంకో విషయం చెప్పాలి సత్య అని పేరు ఎందుకు వచ్చింది చెప్తాను ఓకే ఓకే నేను సత్య అని ఒక అమ్మాయితో లవ్లో ఉండేవాడు కాలేజ్ సేమ్లో అమ్మాయి మెడికల్ డాక్టర్ అమ్మాయి ఓకే అండ్ ఆ టైంలో విజయవాడ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో మెడికల్ కాలేజ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఒకే కాంపౌండ్ ఉన్నాయి ఇంకా కట్టి కడుతున్నారు మెడికల్ కాలేజ్ ఈ లోపల కొన్ని బిల్డింగ్ షేర్ చేసేవారు అన్నమాట అప్పుడు ఐ వాజ్ మ్యాడ్లీ ఇన్ లవ్ విత్ దిస్ గర్ సత్య ఆ తనతో అమెరికా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు అమ్మాయికి నేను ఎంత ఇష్టమో తను తను అంటే నాకు ఎంత ఇష్టమో చెప్పడానికి సినిమాగా పేరు పెట్టా అంతే ఇంకేమీ లేదు సేమ్ థింగ్ క్షణక్షణంలో సీదేవి గారి పేరు సత్య అని పెట్టడం కూడా అదే కాదు కరెక్ట్ ఆ అమ్మాయిని ఇంప్రెస్ చేయడానికి చూడు నువ్వు నన్ను రిజెక్ట్ చేసావు అయినా నీకు ఎంత ప్రేమ ఇంక ఎలా చెప్పగలుగుతారు నా సినిమాలో క్యారెక్టర్ నా సినిమా గురించో నీ పేరు పెడుతున్నా అని చెప్పడానికి ఒకే ఒక కారణం ఇంకేం లేదు టచ్లో ఉన్నారండి యా ఇప్పుడు టచ్ ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ ఎస్